আসসালামু আলাইকুম তো আশা করি সবাই ভালো আছেন লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা ফ্রন্ট এন্ড সেট আপ করা এবং জাস্ট একটা অথ ম্যানেজের মাধ্যমে সেশন অথ যাকে বলে এই সেশন অথের মাধ্যমে আমরা ড্যাশবোর্ডে যাওয়াটা করেছিলাম তো যেটা আমাদের অথ কন্ট্রোলারে ছিল অথ কন্ট্রোলার বলতে আমরা দেখেন ব্যাক এন্ড সরি ব্যাক এন্ডও না আমরা যদি ইয়েতে যাই আমাদের ভিউতে গিয়ে অথে গিয়ে লগ ইনে যাই দেখেন এখানে আমরা কি করেছিলাম আমরা লগ ইন সাবমিট নামে একটা রাউট তৈরি করেছিলাম ঠিক না তো এই রাউটের লগ ইন সাবমিটের কাজ কী ছিল দেখেন তো এইটার কাজ ছিল হচ্ছে সেশনের মধ্যে জাস্ট একটা কি তৈরি করে অথ চেকের মধ্যে ট্রু করে দেওয়া মানে এটি হচ্ছে জাস্ট আমি যে লগ ইন করছি তার একটা প্রমাণ আর কি যে আমি যে একটা একজন ক্লায়েন্ট সে হচ্ছে কি একজন ভ্যালিড অথবা হচ্ছে একজন অথেন্টিক ইউজার তো আমি বলতে পারেন এখানে তো আমরা কোনো ইমেল দিইনি পাসওয়ার্ড দিইনি কেন এইভাবে আমরা অথেন্টিকেশান করলাম তো তার জন্য আমাদের ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ বা রেজিস্ট্রেশন একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে দেন হচ্ছে আমরা ওই কাজটা করতে পারব তারপর তো অন্য কেউ হ্যাঁ ইনভ্যালিড মানে আনঅথেন্টিকেট কেউ আনঅথেন্টিকেটেড কেউ যেন কি হইতে না পারে ড্যাশবোর্ডে ভিজিট করতে না পারে সেটা আমরা জাস্ট অফ রাখলাম তো এখন আসেন আমরা প্রথমে শিখবো হচ্ছে ডিবি কানেক্ট করা এবং ডেটাবেজে ডেটা ইনসার্ট করে এই ডেটাগুলো শো করার একটা ব্যবস্থা করা ঠিক আছে তারপর তো লগ ইন এই পর্যন্তই থাকুক আমরা হয়তো নেক্সট ক্লাসেই আমরা মোটামুটি ইউজারে চলে যাব বা ইউজার ম্যানেজমেন্টে চলে আসব তো এখানে দেখেন আমাদের যে ফ্রন্ট এন্ড আছে ফ্রন্ট এন্ডের একটু নিচে যদি আসি এখানে একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম আছে তো আজকে আমাদের কাজ হবে এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে আমরা কিছু লিখে যখন এখানে সাবমিট করবো একটা বাটন থাকবে তো এই সাবমিট কিন্তু যে রেজাল্টটা আছে সেটা হচ্ছে ডেটাবেজে সেভ হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং ডেটাবেজ থেকে আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে আসি ধরুন আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে আসি ড্যাশবোর্ড তো এখানে ধরুন আমাদের কন্ট্যাক্ট নামে একটা পেজ থাকবে ওই পেজে হচ্ছে যারা যারা আমাদেরকে মেসেজ পাঠাইছে ওই মেসেজগুলো আমরা দেখবো আর এখান থেকে দেখেন আমাদের লগ আউটটাও কিন্তু ঠিকঠাক কাজ করছিল আর কি দেখেন লগ আউটে নিয়ে গেল এখন যদি আমরা যতই ড্যাশবোর্ডে যেতে চাই মানে কাজগুলো আমরা ঠিকঠাক মতোই করে ফেলছি সমস্যা নেই এখন হচ্ছে এগুলোকে এই তার প্রপার ইউজটা করা যে এই কাজগুলো করলাম এই কাজের একটা প্রপার ব্যবহার করতে হবে তো এখন আসেন আমি এখান থেকে লগ আউট দিচ্ছি ওকে ধরুন আমরা এখনও ড্যাশবোর্ডে যাইনি হ্যাঁ আমরা জাস্ট হচ্ছে হোমেই আছি তো আমি এখান থেকে লগ ইনটা কেটে দিলেই হবে আমাদেরকে লগ ইনে রাখ মানে হোম পেজে রাখবে তো প্রথম কাজ হবে কি আমি এখান থেকে কন্ট্যাক্ট তার আগে একটু কাজ একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে দেখেন আপনি নর্মালি যে কোনো যদি সাইটে যান সেখানে দেখবেন এটা একটু স্টিকি থাকে আর কি আমি এরকম স্কল করলেও আমার এই নাম্বারটা উপরেই থাকে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে উপরে চলে যায় না তো এই কাজটা একটু সহজে আপনি চাইলে করতে পারেন হ্যাঁ তো এর জন্য হচ্ছে আপনাকে আমরা যে ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে লে আউট লে আউটের মধ্যে হেডারে যাই দেখেন হেডারের মধ্যে আমরা যে ন্যাপ পার্টটা তৈরি করেছিলাম হ্যাঁ এটাই তো আমাদের ন্যাপ পার্ট ঠিক না তো এই ন্যাপ পার্টটাকে আমরা এখানে একটা ক্লাস বলে দিব পজিশন স্টিকি হ্যাঁ পজিশন স্টিকি আর স্টিকি দেওয়া দেওয়ার পর দেখেন আউটপুটটা কেমন আসে তো কোনো কিছু চেঞ্জ নাই তো এখানে আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে বডি আছে বডিয়ের মধ্যে একটা ক্লাস ইউজ করবেন পজিশন রিলেটিভ পজিশন রিলেটিভ তো এতটুকুতে কাজ করা উচিত কাজ করলো না আচ্ছা দেখি ওয়েট জাস্ট একটু ইন্সপেক্ট করে নেন কাজটা একটু কমন যে আমাদের প্রায় প্রয়োজন হয় আর কি তো আমি এটাকে রাইট পার্সে ওপেন করি একটু ছোটো করতে হবে কনসোলে কনসোল না সরি এলিমেন্টেই ঠিক আছে কনসোলটা কেটে দিচ্ছি দেখেন আমরা ন্যাববারে যদি আসি এখানে পজিশন স্টিকি আছে ওকে তো এখানে যেটা করতে হবে আর একটা সেটা হচ্ছে টপ থেকে জিরো লেফট থেকে জিরো মেবি এখন কাজ করা উচিত আচ্ছা কাজ করতেছে আসলে এর কারণ হচ্ছে এটাকে দেখা যাচ্ছে না আর কি ঠিক আছে তো আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে একটা জে ইন্ডেক্স ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তার নাইন তো জে ইন্ডেক্সের কাজ আমরা অলরেডি জানি দেখেন এটা কিন্তু এখন আসে বাট টপ লেফট এই দুইটা যে কোনো একটা আপনাকে ইউজ করতে হবে এছাড়া আপনি কি করবে না শো করবে না শুধু টপটা ইউজ করলে হবে যে সব সে টপ থেকে জিরো তো দুটো জিনিস একটু দরকার এর সাথে পজিশন স্টিক টপ জিরো ইউজ করা আর একটা হচ্ছে কি জে ইন্ডেক্স নাইন 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 আর শুধু নাইন দিলেও হবে দেখেন এতগুলো নাইন না দিলেও চলে ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে একটা ভ্যালু বাড়িয়ে দেওয়া আর কি ঠিক আছে এখন দেখেন এই দুটো কাজ একটু করে একটি কয়েকটা সি এস একটু এখানে আপনি চালিয়ে লিখে দিতে পারেন তো এখানে মেবি টপ থেকে কাজ করবে না বাট এখানে একটু স্টাইল করে দিয়ে দেন যে টপ থেকে জিরো আর জে ইন্ডেক্সটা বলে দেন জে ইন্ডেক্স নাইন 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 ওকে ডান তাহলে দেখেন যদি আমি এখন রিলোড দেই 
ওকে তাহলে এই কাজটা আমার কমপ্লিট তো এর সাথে আরেকটু কাজ করবেন এগুলো সব মানে আমরা চাইলে মেনুয়ালি করতে পারি আর কি দেখেন এখানে শ্যাডো আর একটা হচ্ছে শ্যাডো এস এম এই টাইপের একটা ইউজ করবেন তাহলে যেটা হবে আপনি নিচে একটা শ্যাডো দেখতে পারবেন হ্যাঁ দেখেন নর্মালি যদি আমি স্কল করি দেখেন সে কালারটা মিলে যাচ্ছে আর কি যেটাতে একটা আলাদা একটা পার্ট সেটা আমার আমি বুঝতে পারতেছি না তো এখন যদি রিলোড দেন দেখেন এখানে একটা শ্যাডো থাকবে হালকা শ্যাডো এই যে এইখানে একটু খেয়াল করে দেখেন হালকা একটা শ্যাডো বা ডিভাইডারটা বোঝা যাচ্ছে আর আরেকটা দেখেন এই পুরো পার্টটা একটু চিকন বেশি ঠিক না আপনি যদি চান যে আরেকটু এখানে প্যাডিং বাড়াবেন হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে বুটেস টাইপের কিছু প্যাডিং ক্লাস আছে আমরা জানি যেমন পিওয়াই পিবি পিএক্স হ্যাঁ তো এই টাইপের একটা কিছু ইউজ করতে পারেন তো ধরুন আমরা এখান থেকে পিওয়াই ফাইভ দিচ্ছি পিওয়াই ফাইভ ফাইভ আশা করি চলবে হ্যাঁ পিওয়াই ফাইভ হচ্ছে অনেকটা পঞ্চাশ পিক্সেল মতো ধরতে পারেন অনেক বড় হয়ে গেছে ফোর ইউজ করেন ফোর রিলোড ওকে এখন হচ্ছে মোটামুটি ন্যাপ বারটা পারফেক্ট মনে হচ্ছে আর কি ঠিক আছে এখন আসা কন্ট্যাক্টে আমরা ফিরে যাই তো আমরা জানি যে কোনো একটা ফর্মকে যদি আমরা সাবমিট করতে হয় তাহলে আমাকে কী দরকার আমার একটা বাটন দরকার তো আমরা কোনো বাটনই ক্রিয়েট করে নিই ফর্ম সাবমিট হবে কীভাবে ঠিক না তাহলে যেটা করতে হবে একটু নিচে চলে আসতে হবে নিচে বলতে হচ্ছে আমরা আমাদের হোমে চলে আসব হোম তোকে হোম থেকে চলে যাবো কোথায় ওই যে কন্ট্যাক্ট যে পার্টটা আমরা ক্রিয়েট করেছি যে কন্ট্যাক্ট উইথ আস তো আসে আসার পর এই সবার শেষে এসে আপনি একটা বাটন ক্রিয়েট করে ফেলেন তো এটা একটা ডিবের মধ্যে রাখতে পারেন ডিবের মধ্যে লিখে বাটন লিখবেন তো বাটনের অনেকগুলো ডিফল্ট ক্লাস আছে বুটিস্ট্রাফে সেখান থেকে আপনি যে কোনো একটা যে কোনো একটা বাটন আপনি চয়েস করতে পারেন তো যে কোনো একটা বাটন তৈরি করতে হলে কী করতে হয় প্রথমে লিখতে হয় বাটন ওকে তো বাটন মানে হচ্ছে আমি একটা বাটন তৈরি করতে চাই মানে বুটিস্ট্রাফের বাটন তৈরি করতে চাই দেন হচ্ছে বাটনের অনেকগুলো ফর্ম আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি সাকসেস আছে ওয়ার্নিং আছে হ্যাঁ এই টাইপের অনেকগুলো আছে যেখানে আপনি দেখতে চান বাটন সার্কেল ডেঞ্জার ডার্ক হ্যাঁ এইরকম অনেকগুলো আর কি তো আমরা যেটা করবো এখান থেকে সাকসেসটা ইউজ করবো আপাতত সাকসেসটা হচ্ছে গ্রিন কালার আর কি হ্যাঁ দ্য বুটিস্ট্রাফের যে কালারগুলো আছে তো এখন যদি আমরা দেখি দেখেন নিচে একটা বাটন চলে আসছে ওকে তো এই বাটনটা যদি আপনি সেন্টারে রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে শুধু এই যে ডিপটা আছে ডিপের মধ্যে বলে দেবেন হচ্ছে কি টেক্সট সেন্টার ওকে তখন দেখবেন এই বাটনটা সেন্টারে চলে আসবে দেখুন এই বাটনটা কিন্তু সেন্টারে চলে আসছে ওকে তাহলে এই কাজটাও আমাদের ডান এখন কথা হচ্ছে যখন আমি ক্লিক করব তখন কি করতে হবে আমাকে ফর্মটা সাবমিটের ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা অলরেডি হচ্ছে ওই যে লগ ইনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস বুঝে ফেলেছি যে আসলে একটা ফর্ম সাবমিট করার প্রসেস কি আমাদের এখানে অ্যাকশান বলে দিতে হয় আর একটা হচ্ছে ম্যাথড বলে দিতে হয় ঠিক না তো আমরা ম্যাথড বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি পোস্ট আর অ্যাকশান হচ্ছে আমাদের জন্য একটা রাউট তৈরি করতে হবে তো আমি কী করবো রাউটের জন্য হচ্ছে রাউটসে চলে আসবো সেখান থেকে আমরা ওয়েব ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল তৈরি করেছিলাম তো সেখানে আসে না যে দেখেন কন্ট্যাক্ট সাবমিট নামে আমাদের একটা ফাংশান আছে ঠিক না যদি আমরা এখানে কাজ করিনি আর কি তো আমরা ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে কন্ট্যাক্ট সাবমিটে চলে যাই ফ্রন্ট এন্ডে ফ্রন্ট এন্ডে আসলাম আসার পর হচ্ছে কোথায় যাবো কন্ট্যাক্ট সাবমিট এই যে দেখেন কন্ট্যাক্ট সাবমিট মানে এখানে আমরা যথেষ্ট একটা ইকো করেছিলাম তারপর তো আমরা যেটা করবো এখানে আমরা দেখবো যে আসলে আমরা কি কি রেজাল্ট আমরা পাইছি হ্যাঁ তো রেজাল্টগুলো আমাদের কোথায় থাকে মনে আছে এগুলো থাকে হচ্ছে আমার এই এগুলো থাকে হচ্ছে কোথায় বলেন মানে রিকোয়েস্ট নামে আমাদের একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে ঠিক না রিকোয়েস্ট তো রিকোয়েস্টটা জাস্ট প্রিন্ট করবো যে রিকোয়েস্ট এই যে একটা রিকোয়েস্ট নামে যে একটা ভেরিয়েবল আছে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল যেটাকে বলে আর কি হ্যাঁ তো এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মধ্যে এই পার্টগুলো থাকে অথবা হচ্ছে পোস্টের মধ্যে আপনি ডেটাগুলো পাবেন তো যেটা আপনি ইউজ করেন আপনার সুবিধা তো পোস্ট ইউজ করাটা বেটার তারপর তো রিকোয়েস্ট আমি ইউজ করতেছি আর কি সবগুলো ইউজ করি মাঝে মধ্যে তো এই যে একটা কন্ট্যাক্ট সাবমিট নামে একটা রাউট আছে এটাকে হচ্ছে আমরা শুরুতে ওপেন রাখি হ্যাঁ দেন এটা আর হেডার কাজ নেই আপাতত এটা এখানে থাকুক তো এখান থেকে শুধুমাত্র এতটুকু আমি কপি করব কন্ট্যাক্ট সাবমিট ওকে করে হচ্ছে এই অ্যাকশানের মধ্যে আমি বলে দিব তাহলে যেটা হবে এই ফর্মটা কি করবে যখন আমি সাবমিটে ক্লিক করব সে এই যে একটা ফাংশান আছে ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলারের এই ফাংশানের মধ্যে সে কি করবে হিট করবে ঠিক আছে তো এখন আসি আমরা একটু রিলোড দিতে হবে না হলে পার্থক্যটা বুঝবো না এখন আসেন আমরা একটা ফুল নেম দিচ্ছি হ্যাঁ যে আমাদের একটা নাম দিতে হবে তা আপনি দেখেন হয়তো হচ্ছে কি যে এম ডি আবুল কালাম তো এটাও কাজ করবে না যদি আপনি এখানে নেম সেট না করেন হ্যাঁ তো আমরা এখানে হয়তো নেম সেট করছি কিনা জানি না দেখেন নেমগুলো কিন্তু
ওকে এখন দেখেন ধরুন আমি কিছু লিখে যদি সাবমিট করি তখন আমি আউটপুটটা দেখতে চাই যে আসলে কেমন হয় জিনিসটা তো ধরুন আমি এখানে কিছু একটা দিলাম আর একটা ইমেল দিলাম এখানে দেখেন আমি দিছি সমস্যা নাই আর এখানে ধরুন সাবজেক্ট কিছু একটা দিলাম টেক্সটটা দিলাম দিয়ে যদি সাবমিট করি দেখেন শুধুমাত্র ফুল নেম আসছে আর কিছু কিন্তু আসেনি তার মানে কি হয় নাই অন্যগুলো এই যে আমি যে লিখলাম কষ্ট করে এগুলো আসলে রাইটিংটা প্রপার ওয়েতে হয় নাই তো প্রপার ওয়েতে হয় নাই কেন পিএইচপি শুধুমাত্র ইনপুট ফিল্ডে যদি আপনি নেম লেখেন তখন হচ্ছে এই ইনপুট ফিল্ড থেকে ডেটা রিড করতে পারে তো যেহেতু আপনি লেখেন নাই এই কারণে সে রিড করতে পারে নাই তাহলে আপনাকে কী করতে হবে যে এখানে যতটুকু কাজ করছেন এখানে সেম কাজটা করতে হবে তো প্রথমে যেটা করেন আপনি এখান থেকে এতটুকু কপি পেস্ট করে দেন পরবর্তী আমরা চেঞ্জ করে দিন আমার কিন্তু বাটনে তো দরকার নাই দিলাম না দেন হচ্ছে কি এই দুই জায়গাতে কী হয়ে যাবে ইমেল হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এখানে হয়ে যাবে সাবজেক্ট আর এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে কি না টেক্সট দিতে পারেন অথবা মেসেজ দিতে পারেন হ্যাঁ তো যেটা আপনি চান সেটাই থাকবে ওকে আর মেসেজটা হচ্ছে ফরে লিখবেন সাবজেক্টটা এখানে লিখবেন ইমেলটা এখানে লিখবেন আর ফুল নেম পর্যন্ত ওকে তাহলে এই এতটুকু কাজ করলে আপনার কিছুক্ষণের জন্য কাজটা এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পর আমি ধরুন আমার নামগুলো দিচ্ছি কিছু একটা দিলাম তো সাবজেক্ট দিলাম হচ্ছে কি যে আমি কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট নিই দিলাম কিছু একটা সাবজেক্ট দিলাম দেন হচ্ছে কী করতে পারি আমরা একটা মেসেজ লিখতে পারি তো মেসেজের জন্য আমাকে একটা টেক্সট লিখতে হবে ঠিক না তো আমি ধরেন মেসেজের জন্য আপাতত হচ্ছে এখানে যদি আমি লরেম লিখি হ্যাঁ লরেম তো লরেম দিলে এখানে ডামি টেক্সটগুলো পাবেন আর কি হ্যাঁ আপনি এখান থেকে একটু টেক্সট কপি করে আমি জাস্ট এখানে মেসেজ আকারে দিয়ে দিচ্ছি তো দেওয়ার পর যদি আমি সাবমিট করি দেখেন সাবমিট করলে দেখেন আমি যা কিছু লিখছি সব কিছু ডেটা কিন্তু আমার এখানে চলে আসছে এখন হচ্ছে এখানে যা কিছু লিখছি এটাকে আমার ডেটাবেজে সেভ করতে হবে হ্যাঁ তো এটার জন্য আমাদের কি কী দরকার তো প্রথমে যেটা দরকার আমার একটা ডেটাবেজ কানেকশান করার দরকার হ্যাঁ যেন আমি পুরো ওয়েবসাইটে কী করতে পারি ডেটাবেজটা ইউজ করতে পারি দেন হচ্ছে কিছু মাইস্কেল কোয়েরি আছে যেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তো প্রথমে আসি যে আসলে আমরা একটা ডেটাবেস কীভাবে আমাদের পিএসপি প্রজেক্টে কানেক্ট করব তো আপনি জাস্ট যদি গুগলে সার্চ দেন যে ডিভি কানেকশান ডিভি কানেকশান পিএসপি তো আমি জাস্ট সার্চ করার প্রসেসটা একটু বলে দিই প্লাস হচ্ছে কীভাবে আপনার ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনাদেরকে প্রতিবারের প্রজেক্ট অথবা ভিডিও অন করতে না হয় আপনি যদি গুগল সার্চ করে কাজটা করে ফেলবেন আর এই কাজগুলো আপনার মুখস্থ না করলে হবে এগুলো এনিটাইম যে কোনো জায়গাতে আপনি পাবেন ঠিক আছে তো কানেকশান একটু পরে আসি প্রথমে হচ্ছে আমরা সব সময় দেখবেন মানে ডেটাইজ ডেপে ডেটাবেজের লিস্টটা আমরা কোথায় পাবো হ্যাঁ তার জন্য হচ্ছে আপনাকে লোকাল হোস স্ল্যাশ পিএইচপি অ্যাডমিন হ্যাঁ এই জিনিসটা লিখে আপনি যা সার্চ দেবেন দেখেন আমি ধরেন কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আমি আবার লিখলাম তো লিখে দেওয়ার পর যেটা হবে দেখেন আমার ডেটাবেজের একটা লিস্ট এখানে আসবে তো এখানে দেখতেছেন অনেকগুলো টেবিল ডেটাবেজ আমি ক্রিয়েট করে রাখছি তো আসলে এতগুলো হয়তো আপনাদের এখানে থাকবে না আপনাদের এখানে টেস্ট আরও কয়েকটা জিনিস থাকতে পারে তো এখানে নতুন ডেটাবেজ কীভাবে তৈরি করবেন তো নতুন ডেটাবেজ তৈরি করার জন্য আপনি এখানে নিউতে ক্লিক করবেন হ্যাঁ তো নিউতে ক্লিক করার পর আপনি যেটা করবেন এখানে হচ্ছে দেখেন আমি এখানে লার্ন পিএসপি নামে একটা মানে যে আপনি যদি কোনো প্রিফিক্স ইউজ করেন যেমন দেখেন এখানে যতগুলো ডেটাবেজ আছে সবগুলো শুরুতে লার্ন দেওয়া তো এখানে অটোমেটিক্যালি সবগুলো একটা গ্রুপে সে করে দেয় আর কি তো আপনি চাইলে এই লার্ন প্রিপিক্সটা আপাতত দিতে পারেন নাহলে যেটা হবে আপনার যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ডেটাবেস যেগুলো ডামি ডেটাবেস সবগুলোর সাথে আপনার ডেটাবেস মিক্স হয়ে যাবে তো আমি আপাতত এই যে লার্ন প্রিপিক্স দিয়ে তৈরি করতেছি তো আমি ধরেন হচ্ছে কি পিএসপি আমরা দিলাম হয়তো এরকম যে পিএসপি ব্লগ বি থ্রি হ্যাঁ যে ব্যাস থ্রি এর জন্য আমরা কি করব একটা পিএসপি ব্লগের একটা ডেটাবেস তৈরি করবো তাই ক্লিক ক্লিক করলাম তো ক্রিয়েটে ক্লিক করলে দেখেন আমার এখানে আপাতত কোনো টেবিল নেই সব কিছু ফাঁকা তো এটাই হচ্ছে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করার প্রথম স্টেপ যে আপনি কী করবেন একটা টেবিলের মধ্যে মানে এই পেজে আসবেন পিএসপি মাইড মেনে এসে নিউতে ক্লিক করবেন দেন একটা আপনার পস মানে আপনার যে নামে প্রজেক্ট আছে ওই কাছাকাছি একটা নাম দিয়ে একটা ডেটাবেস আপনি ক্রিয়েট করবেন ওকে করলাম তো করার পর আসেন তো পিএসপিতে হচ্ছে এই যে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করলাম ওই ডেটাবেসটাকে আমার কানেক্ট করতে হয় হ্যাঁ তো কানেক্ট করার যে ফাংশান এই ফাংশানটাকে বলা হয় এই যে এটা ঠিক আছে নিউ মাই স্কুইলি হ্যাঁ তাহলে বলতে পারেন যে আমরা তো করতেছি মাই স্কুয়েল হ্যাঁ তাহলে মাই স্কুইলি কি তো মাই স্কুইলি হচ্ছে মাই স্কুয়েল যে একটা সফটওয়্যার আছে বা হচ্ছে আমরা যে একটা জ্যাম্পস জ্যাম্পের মধ্যে দেখবেন আপনাকে মাই স্কুয়েল একটা অন করতে হয় হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে মাই স্কুয়েলের আপডেট ভার্সন হ্য
আমরা এই ডেটাবেজের কাজটা করব কোথায় এই কন্ট্রোলারে এসে ঠিক না তো এসে আমি এখানে লিখব ধরুন এইভাবে লিখলাম কন ইকুয়াল এটা তারপরে যে মাই স্কুল এর উপরে আপনি মাউসটা রাখেন এই মাউস রাখার পর একটু নিচের দিকে আসবেন দেখেন এখানে একটা কিছু দিচ্ছে যা আসলে এখানে যে আমরা যে নিচে সার্ভার নেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এগুলো কোথা থেকে আসছে তো এটা হচ্ছে এই যে মাই স্কুল ফাংশন বা হচ্ছে যে মাই স্কুল যে ফাংশন সে হচ্ছে কিছু প্যারামিটার রিসিভ করে বা হচ্ছে সে নেই প্রথমে হচ্ছে হোস্ট নেম যে আসলে কোন হোস্টে আসেন যেমন আমরা আছি লোকাল হোস্টে দেন হচ্ছে ইউজার নেম যে আসলে আপনার ডেটাবেজের ইউজার নেম কি পাসওয়ার্ড কি আর সর্বশেষ হচ্ছে দেখেন কোন ডেটাবেজের সাথে আপনি কানেক্ট করতে চান আর এখানে দেখেন আরও দুটো জিনিস আছে তো এই দুটো আপাতত দরকার নাই আমাদের এই চারটা হইলেই হবে ঠিক আছে তো প্রথমে হচ্ছে কি হোস্ট নেম তো হোস্ট নেম বলতে বোঝায় আমরা যে একটা আমরা যে হোস্টটা ইউজ করি বা হচ্ছে যে সার্ভারটা ইউজ করতেছি এর নাম হচ্ছে লোকাল হোস্ট ওকে দেন হচ্ছে ইউজার নেম হ্যাঁ তো আমরা যে টেবিলটা ইউজ করতেছি এই টেবিলের মধ্যে দেখবেন আপনি একটু এখানে খেয়াল করেন এই টেবিলে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন প্রিভিলাইজ নামে একটা অপশন আছে হ্যাঁ প্রিভিলাইজ তো প্রিভিলেজ এসে গেলে দেখবেন এখানে কিছু ইউজারের নেম ক্রিয়েট করা দেখছেন ইউজার নেম রুট 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 হ্যাঁ তো আমরা যেটা ইউজ করি সে হচ্ছে যে শেষেরটা ঠিক আছে আপনি এই লোকাল হোস্ট লিখতে পারেন অথবা এই যে ওয়ান টু সেভেন জিরো জিরো ওয়ান এটাও লিখতে পারেন ঠিক আছে তো ইউজার নেম হচ্ছে কি রুট আর হোস্ট নেম হচ্ছে কি যেটা আমরা লিখলাম লোকাল হোস্ট লিখছি কিন্তু আমরা হ্যাঁ আপনি চাইলে এটাও লিখতে পারেন সমস্যা নাই আর এছাড়া চাইলে আপনি নতুন ইউজার এখান থেকে ক্রিয়েটও করতে পারবেন ওকে তো আপাতত হচ্ছে আমরা এতটুকুই রাখি এই যে আপনি নিউতে ক্লিক করলে নতুন এই যে অ্যাড অ্যাড ইউজার সেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন তো আপাতত হচ্ছে কী করবো আমরা জাস্ট এখানে যা আছে তাই ইউজ করব আর এগুলোর জন্য হচ্ছে কোনো পাসওয়ার্ড দরকার হয় না হ্যাঁ তো এখানে কোনো পাসওয়ার্ড নাই যার কারণে দরকার নাই আর কি তো এগুলো হচ্ছে আমি জাস্ট ওপেন ইউজ করার জন্য দেন লাগবে হচ্ছে ইউজার তো আমরা ইউজার দিব হচ্ছে কি রুট হ্যাঁ তো ইউজার রুটটা কোথায় পাইছি বুঝছেন কিন্তু আর পাসওয়ার্ড হ্যাঁ তো পাসওয়ার্ড হচ্ছে কি আপাতত আমাদের কোনো পাসওয়ার্ড দরকার নাই তো পাসওয়ার্ড দরকার না হলে ফাঁকা দেবেন দেন হচ্ছে দেখেন এখানে আপনাকে একটা নীলবাত্তি দিচ্ছে হ্যাঁ যে আসলে এখন তোমাকে ডেটাবেজ নাম দিতে হবে তো ডেটাবেজ নামটা আমি কোথায় পাবো হ্যাঁ ডেটাবেজ নাম হচ্ছে দেখেন যে লার্ন ব্লগ হ্যাঁ বি থ্রি এটাই হচ্ছে আমার ডেটাবেজের নাম হুম তো আমি এই যে নামটা আছে নামটা আপনি চাইলে এখান থেকে কপি করে নিতে পারেন হ্যাঁ তো কপি করবেন যাতে ভুল না হয় আর কি আপনি লিখলেও কোনো সমস্যা নাই তার যেহেতু একটা স্ট্রিং এভাবে দেবেন আচ্ছা এ এটাতে যেটা হলো আপনার এই কানেকশানটা ডান হইল ঠিক আছে এরপর আপনাকে চেক করতে হয় যে আসলে এই কানেকশানটা হয়েছে কি হয় নাই হ্যাঁ তো এটা আপনি কয়েকভাবে করতে পারেন হ্যাঁ একটা হচ্ছে আপনি যদি এই ডকুমেন্টেশনটা দেখেন যেটা আমরা ফলো করতেছি দেখবেন এখানে একটা কন্ডিশন দেয় যে ইফ কান কানেক্ট এরর হ্যাঁ যে এই কন মলতে বোঝানো হচ্ছে মাই স্কুয়েল কানেক্ট হয়েছে কি না যদি কানেক্ট হয় যদি না হয় আর কি যে কানেকশান যদি না হয় তাহলে আমাকে কি করবে একটা মেসেজ দেবে ঠিক আছে কন এরর নামে এরকম একটা কিছু তো এখানে জিনিসটা দুইভাবে লেখা যায় দেখেন আমরা প্রথমে এটাই দেখি যে কোনো ভুল টুল করে দেখি আর কি যে আসলে ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না জিনিসটা দেখেন তো এলস কিছু একটা দিই যে এলস হচ্ছে কি ধরেন এলস ইকো করলাম আর কি যে ইকো কানেকশান ডান যে কানেকশান ওকে কানেকশান ওকে টিআই হবে একটা ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে ফর্মটা সাবমিট করি অথবা আপনি রিলোড দিলেও হবে হ্যাঁ দেখেন কানেকশান ওকে মানে কানেকশান ঠিকঠাক আছে কিন্তু আমি একটা ভুল করি ইচ্ছা করে ভুল করি ধরেন রুটস দিলাম হ্যাঁ মানে শুধু একটা এস দিলাম বা মানে ভুলে তখন কি করবে আমাকে একটা এরোড দেবে যে আসলে কি হয় নাই আমার আমি যে একটা কিছু ইউজ করলাম হ্যাঁ যে একটা নাম দিলাম এই নামে কোনো কি ইউজার এই টেবিলের সাথে রিলেটেড নাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা বুঝলাম তো এর সাথে আপনি এখান থেকে কিউরিসিটি যেহেতু আপনাদের আসে যায় এই ইউজারগুলো কই পাবো তো দেখেন আমরা ধরেন একটা আরেকটা ইউজার তৈরি করি হ্যাঁ তো ইউজারের নাম দিলাম হচ্ছে ধরেন এরকম তো আমরা ইউজারের নাম দিলাম হচ্ছে কি হ্যাঁ যে ব্লগ বি থ্রি ব্লগ বি থ্রি হ্যাঁ নামটা মিল রাখলাম আর কি ঠিক আছে দেন হচ্ছে হয়তো এখানে দেখেন হোস্ট নেম এখান থেকে লোকাল হোস্ট ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে লোকাল হোস্ট সমস্যা নাই যেহেতু আমরা লোকাল হোস্ট ইউজ করতেছি এরপর দেখেন একটা পাসওয়ার্ড আপনি চালিয়ে দিতে পারেন তা আমরা ধরেন এখান থেকে একটা হ্যাঁ আপনি চাইলে নো পাসওয়ার্ড দিতে পারেন অথবা টেক্সট কিছু একটা দিতে পারেন ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে ধরেন পাসওয়ার্ড দিলাম এক দুই তিন চার ঠিক আছে এরকম একটা পাসওয়ার্ড দিলাম ওকে আর এক দুই তিন চার আবার দিতে হবে এক দুই তিন চার ঠিক আছে তো দেওয়ার পর দেখেন অথবা চাইলে আপনি পাসওয়ার্ড জেনারেটও করতে পারবেন হ্যাঁ তাহলে আপনাকে স্ট্রং একটা পাসওয়ার্ড তারা জেনারে
ব্লক বি থ্রি দেখেন আমি কিন্তু এখন পাসওয়ার্ড দিই নাই তখন আমাকে একটা এরোড দেবে ঠিক আছে এরোড দিচ্ছে যে আসলে বি থ্রি এর জন্য কি নাই কোনো পারমিশন নাই তো পারমিশনের জন্য কি করতে হবে এক দুই তিন চার যে পাসওয়ার্ডটা দিছি সেটা আমি দেব তো এতে সুবিধা যেটা হচ্ছে ধরেন কেউ আপনার এই ডেটাবেসটা কপি করলো হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনার ডেটাবেসটা কেউ নিয়ে গেল তো যাতে সে এটার মিস ইউজ না করতে পারে আর কি এটা একটা প্রসেস আচ্ছা আর আর যেটা বলছিলাম আপনি চাইলে হচ্ছে এই যে ডাই লিখছেন না ডাই এই ডাইটা কপি করে এখানে দিতে পারেন অর দিয়ে হ্যাঁ অর এটা কাজ করার কথা আর আপনি যদি কোনো ভুল করেন তাহলে হচ্ছে এই তিন লাইন না লিখে আপনি জাস্ট এটাও লিখতে পারেন তো ধরুন আমি এখানে আরেকটা এস অ্যাড করে দিলাম রিলোড করছি দেখেন তখন সে কি করবে এই এরোডটা দিবে আর যদি ঠিকঠাক লেখেন তখন আর কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে ওকে তো ওই মানে জাস্ট একটু ছোটো করে এতটুকুতে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ যে আসলে কানেকশান ফিল্ড এখানে একটা মেসেজ আপনি দিয়ে দিলেন তো মোটামুটি কানেকশান ডান হ্যাঁ তো সবার আগে হচ্ছে যেটা করব যে আমাদের একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ যে আসলে ধরেন আমরা এখানে একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে চাই যে আমরা যদি এখানে যাই হ্যাঁ কথা হচ্ছে মানে এই আমরা যে ডেটাগুলো নিলাম যে একটা ইউজার অনেকগুলো মেসেজ পাঠাচ্ছে এই মেসেজগুলোকে একটা টেবিলে রাখতে হয় তো টেবিলগুলো কী রকম যদি আমি যে কোনো একটা ইউজ করে দেখাই আপনাদেরকে ধরেন এখান থেকে আমি বুক লিস্ট নামে একটা কিছুটা লিখলাম দেখেন এখানে কিছু ফিল্ড আছে দেখছেন যে ধরেন নাম হচ্ছে কি বুক লিস্ট তো বুক লিস্টের মধ্যে কি আছে দেখেন কিস একটা আইডি আছে নেম আছে পেজ আছে অথর আছে ডেট আছে ঠিক না তো এই ফিল্ডগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কি মানে এগুলো হচ্ছে মানে এই রকমে আমাদের একটা টেবিল বানাইতে হবে যে টেবিলের মধ্যে এই যে আমাদের যে ডেটাগুলো আছে ফুল নেম ইমেল সাবজেক্ট মেসেজ তা হচ্ছে এরকম একটা টেবিলের মধ্যে পুশ হবে ঠিক আছে তো এখন আসেন একটা টেবিল আমরা কীভাবে ক্রিয়েট করব যেহেতু আমাদের এখানে টেবিল নাই আমাদের একটা টেবিল ক্রিয়েট করে নিতে হবে হ্যাঁ তো টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন যে এখানে দেখবেন ক্রিয়েট টেবিল হ্যাঁ ক্রিয়েট টেবিল নামে একটা একটা কিছু আছে বা একটা ফাংশান আছে মাই স্কুয়ালার ঠিক আছে তো এটা কি এভাবে করতে হয় ঠিক আছে তো আপনি যেটা করবেন এখান থেকে দেখেন একটা একটু নিচে গেলে আপনাকে একটা ইউজ দেখাই দিবে যে আসলে কীভাবে ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে স্কিউল নামে একটা ভেরিয়েবলে তারা কি করে একটা কোয়েরি লিখে হ্যাঁ যেমন দেখেন ক্রিয়েট টেবিল দিয়ে তারা কিছু একটা লিখছে তো মাই গেস্টের মধ্যে এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট যে আসলে একটা কলামের কী কী অ্যাট্রিবিউট থাকবে দেন হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হয় যে কন কোয়েরি দিয়ে ওই যে আমরা যেটা কানেকশান ভেরিয়েবল তৈরি করলাম ওই ভেরিয়েবলের সাথে কোয়েরি নামে আরেকটা ফাংশানকে কল করতে হয় হ্যাঁ ওই কোয়েরির মধ্যে আপনাকে পুরো জিনিসটা লিখে দিতে হয় দেন সে কী করে যদি এটা যদি ট্রু হয় বা হচ্ছে ধরেন ধরেন আমার কোনো এরোর নয় সব কিছু ঠিকঠাক রান হয় তখন হয়তো একটা ডেটা ইনসার্ট হবে মানে টেবিলটা ক্রিয়েট হবে এর সাথে আপনাকে একটা এরোর দেবে ঠিক আছে তাহলে আসেন এটার কাজ কীভাবে করব ঠিক আছে তার কাজ করতে গেলে দেখেন আমি হ্যাঁ সহজের জন্য আর কি জাস্ট আমরা এতটুকু কপি করলাম ধরেন কপি করলাম কপি করে আমি এখানে পেস্ট করি নিচে পেস্ট করলাম ঠিক আছে তো করার পর দেখেন এখানে কি বলছে ক্রিয়েট টেবিল তো এর মানে তো আমরা বুঝে গেছি যে একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে দেন এটা হচ্ছে টেবিলের নাম আসলে আমি কী নামে টেবিলটা ক্রিয়েট করবো তো আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে কি কন্ট্যাক্টস হ্যাঁ অথবা কন্ট্যাক্ট মেসেজেস ওকে তো কন্ট্যাক্ট মেসেজেস মানে কি যে আমরা যেটা কন্ট্যাক্ট মেসেজ একটা জায়গা থেকে যে মেসেজ দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে কন্ট্যাক্ট পেজেস নামে একটা মেসেজ চলে যাবে তো একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যত টেবিল তৈরি করবেন ইন্টার লাইফে সব টেবিলেই একটা আইডি থাকে হ্যাঁ যে আইডিটা হচ্ছে ইউনিক বা হচ্ছে দিন দিন ইনক্রিমেন্ট হয় হ্যাঁ জিনিসটা হচ্ছে দেখেন আমরা যখন স্কুল কলেজে ভর্তি হই তখন কি হয় আমাদের আইডির একটা সিরিয়াল থাকে ঠিক না এক হাজার এক এক হাজার দুই এক হাজার তিন অথবা ইনভয়েসের ক্ষেত্রে যদি খেয়াল করে দেখবেন আমরা যে মানে বিভিন্ন জিনিসপাতি কিনি আমাদেরকে একটা ইনভয়েস দেওয়া হয় বা রিসিট দেওয়া হয় মানি রিসিট তো সেখানে কি থাকে একটা ক্রম নাম্বার থাকে ঠিক না ওই নাম্বারটা কি হয় দিন দিন ইনক্রিমেন্ট হয় তো এখানে সেম কাজটা কিপ হয় এই আইডি নামে একটা ফিল্ড থাকে তো আইডি হচ্ছে ডিফল্ট আপনার সিক্স দেওয়া থাকে আর কি হ্যাঁ আপনি চাইলে এটাকে বিগ ইন্টও দিতে পারেন হ্যাঁ যে বিগ ইন্ট ঠিক আছে এটাও দিতে পারেন তো ইন্ট এবং বিগ ইন্টের মধ্যে পার্থক্য কি হ্যাঁ তো বিগ এবং বিগ ইন্টের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বিগ ইন্ট হচ্ছে লার্জ নাম্বারের একটা নাম্বারকে সে সেভ করতে পারে আর ইন্টিজার হচ্ছে আট নাম্বার মানে হচ্ছে আট ক্যারেক্টারের একটা নাম্বার সেভ করতে পারে আর বিগ ইন্ট অলমোস্ট ষোলো পর্যন্ত নিতে পারে হ্যাঁ ষোলো আর আঠারো এরপর দেখেন আনসাইনড হ্যাঁ আনসাইন বলতে বোঝায় যে আসলে আইডিতে কখনো নেগেটিভ ভ্যালু হবে না যা হবে সব পজিটিভ ভ্যালু ঠিক
আইডিটা হচ্ছে ইউনিক হ্যাঁ প্রাইমারি কি বলতে এটা একটা ধরা হয় যে প্রাইমারি কি বলতে এটা আমার প্রাথমিক আইডি আর কি যে আসলে এই আইডিটা কখনো ডুপ্লিকেট হবে না ঠিক আছে তো এছাড়া আপনি ইউনিক নামে আরেকটা আমাদের কি আছে যেটা দিয়ে ওই ইউনিকটা ডিফাইন করা যায় কিন্তু প্রাইমারি কি বলতে বোঝায় মানে আপনার ইউনিক অনেকগুলো হতে পারে যেমন ধরেন হচ্ছে এরকম হয় যেমন ফোন নাম্বার ঠিক না ধরেন আপনি মাল্টিপল ইমেলের সাথে একটা নাম্বার কানেকশান করতে পারবেন কিন্তু এক ইমেল দিয়ে কিন্তু দুটা ইউজার ক্রিয়েট করতে পারবেন না ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কি ইমেলটা ইউনিক ফোন নাম্বারটা ইউনিক না আবার ধরেন এরকম হতে পারে ধরেন ইমেলের সাথে আমরা দেখবেন হচ্ছে ইউজার নেম হ্যাঁ দেখবেন যে আমরা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাই সেখানে একটা ইউজার নেম যখন সেট করতে বলে তখন একটা জিনিস বলে যে আসলে এই নামটা অলরেডি টেকেন ঠিক না এর মানে কি এর মানে হচ্ছে আমি যে নামটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি সেটা অলরেডি তারা বলে রাখছে যে এই ইউজার নামটা কী হবে ইউনিক হবে কিন্তু প্রাইমারি কি বলতে সেই ইউনিকের মতো কাজ করে কিন্তু প্রাইমারি কি মানে ইউনিক না এটা একটু ক্লিয়ার হইতে হবে হ্যাঁ আর প্রাইমারি কি হচ্ছে ওইটাই যেটা যে ফিল্ডটা ইউনিক প্লাস হচ্ছে মানে ইউনিক ইউনিক প্লাস হচ্ছে আপনি ওইটা দিয়ে বুঝবেন যে কোনো ইউজারকে ওইটা দিয়ে ফাইন্ড করতে পারবেন ঠিক আছে মানে ইউনিক বলতে হচ্ছে আপনি হয়তো ওখানে ডেটা দিবেন না কিন্তু প্রাইমারি কিতে যেটা হয় এখানে মাস্ট বি আপনাকে ডেটা দিতে হবে নাল থাকতে পারবে না ঠিক আছে এটা একটা কিছু তো এই জিনিসগুলো একটু ডিসকাস করলাম যে আসলে এগুলো শুন এগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটু মাথায় রাখা যে আসলে এগুলো কেন ইউজ করতেছি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এর সাথে আর একটা জিনিস ইউজ করতে পারবেন এটাকে বলা হয় কমেন্ট হ্যাঁ কমেন্ট কমেন্ট আচ্ছা কমেন্টটা আচ্ছা দেখে নিচ্ছি দাঁড়ান উইথ মাই স্কুল কমেন্ট জাস্ট মাই স্কুল কমেন্ট লেখেন মাই স্কুল কমেন্টস ক্রিয়েটিভিল সম্ভবত হবে টেবিল কমেন্ট নট কলম কলম কমেন্ট ওকে তো এখান থেকে দেখেন যে কোনো একটা আমি ইউজটা আচ্ছা কমেন্ট ঠিকই আছে ডাবল এন হবে ঠিক আছে এই কারণে এটা কালার চেঞ্জ হচ্ছিল না আচ্ছা এরপর যেটা করতে হয় কমেন্টের পরে একটা কিছু দিতে হয় তো আমি ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে কি যে কন্ট্যাক্ট মানে এটা উদ্দেশ্যটা দেখেন উদ্দেশ্য হচ্ছে ধরেন আপনি বলে যান যে কন্ট্যাক্ট আইডি বা এখানে আপনি কিছু লিখতে পারেন আরও কিছু দিতে পারেন যে হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট আইডি কী হবে অটো ইনক্রিমেন্ট হবে ঠিক আছে জাস্ট কিছু একটা দিলেন তো এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে মোটামুটি প্রয়োজন হয় আইডিয়ার ক্ষেত্রে এরপর দেখেন এখানে থেকে ফার্স্ট টাইম মানে তার মানে হচ্ছে কি ফার্স্ট টাইম নামে আরেকটা কলম তৈরি হবে তো এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে কি ফুল নেম ফুল নেম তো ফুল নেম হচ্ছে দেখেন ভারকার বলতে বোঝা হয় ইস বোঝানো হয় স্ট্রিং যে আপনি যে না যে নামগুলো আপনি ইনপুট নিচ্ছেন হ্যাঁ তার ম্যাক্সিমাম সাইজ কত হবে যদি আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ এই নামগুলো তিরিশের বেশি হবে না তাহলে তিরিশ দিলেন অথবা আপনি চাইলে হ্যাঁ দুইশো পঞ্চাশ পর্যন্ত দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ তো আমরা ধরেন এখান থেকে দিলাম একশো পঞ্চাশ দিলাম হ্যাঁ যে ম্যাক্স ক্যারেক্টার কয়টা হইতে পারে একশো পঞ্চাশটা হইতে পারে কারণ হচ্ছে কেউ যদি বাংলাতে লিখে ধরেন আপনি লিখলেন হচ্ছে আপনার নামটা যদি লেখেন সেখানে একটা আকার একটা রেপ হ্যাঁ একটা একার একটা মানে সবগুলো কিন্তু একটা ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ে যায় তো যার কারণে দেখা গেছে আপনি হয়তো দেখতেছেন আপনার নাম চার ক্যারেক্টার কিন্তু আসলে চার ক্যারেক্টার বাংলাতে হয় না সেখানে হয়তো চার ডাবল হইতে পারে হুম এরপর দেখেন এখানে নট নাল দেওয়া নট নাল মানে হচ্ছে হ্যাঁ এই ফুল নেমটা আপনাকে অবশ্যই কী করতে হবে ইনসার্ট করতে হবে ওকে তো বাই ডিফল্ট নট নাল থাকে আপনি চাইলে শুধু নাল ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে দেন আছে কি ফুল নেমের পরে দেখেন আমাদের আর একটা ফিল্ড লাগবে হচ্ছে কি দেখেন এখানে লাগবে ইমেল হ্যাঁ তো আমি এখানে ইমেল লিখতেছি ইমেল তো ইমেলও সেম হ্যাঁ ইমেলও কী করতে হবে সে মাস্ট পি আমাদেরকে পাঠাইতে হবে নাহলে সে মেসেজ করতে পারবে না ঠিক আছে এরপর আছে সাবজেক্ট তো সাবজেক্টটা ধরেন হচ্ছে কি এটা ধরেন আমাদের হ্যাঁ সে চাইলে দিল নাইল আর নাই তাহলে আমরা যেটা ইউজ করবো এখানে নাল ইউজ করবো হ্যাঁ তো নট নাল মানে হচ্ছে তাকে অবশ্যই দিতে হবে আর কি হ্যাঁ তো বাই ডিফ আপনি নালটা বলে দিবেন যে হ্যাঁ তুমি কি করো চাইলে সাবজেক্ট তুমি দিতে পারো না দিলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে তো সাবজেক্টের পরে কি আছে দেখেন তো আমাদের এখানে আছে কি মেসেজ হ্যাঁ তো মেসেজটা দেখেন মেসেজটা কিন্তু অনেক বড় হইতে পারে ঠিক আছে 
মেসেজটা কি হতে পারে অনেক বড় হতে পারে যে মাঝে মধ্যে এটা হয়তো এমন হতে পারে এক লাইনে হতে পারে আবার মাঝে মধ্যে সে ধরুন পঞ্চাশ লাইনে একটা মেসেজ পাঠাই দিচ্ছে ঠিক না তো এটাকে বলা হয় টেক্সট হ্যাঁ তো এটাকে আপনি টেক্সটও লিখতে পারেন অথবা লং টেক্সটও লিখতে পারেন লং টেক্সট ওকে তো যেটা দেন ইচ্ছা তো আমরা ধরুন আপনার হয়তো টেক্সট দিচ্ছি কারণ লং টেক্সট সাইজটা একটু বড় হয় দেন হচ্ছে এটাও কিন্তু নট নাল হবে হ্যাঁ নট নাল কারণ হচ্ছে তাকে ইনপুটটা দিতে হবে এরপর দেখেন রেজ ডেট তো রেজ ডেটটা আমরা জাস্ট এখানে দিব হচ্ছে কি ক্রিয়েটেড অ্যাট যে আসলে এটা কবে ক্রিয়েট হয়েছে সেটা আমরা রাখব আর এখানে দেখেন কিছু জিনিস বলে দিচ্ছে যে ডিফল্ট কারেন্ট স্ট্যাম্প এর মানে হচ্ছে ধরেন আপনি কি করলেন জাস্ট একটা মেসেজ সে দিল দেওয়ার সাথে সাথে সে যে সময় দিছে ওই দিনের যে টাইমটা আছে হ্যাঁ ডেট এবং টাইমটা আছে সে ওই ডেট টাইমটাকে এখানে সেট করে দেবে আর এখানে দেখেন অন আপডেট হ্যাঁ তো অন আপডেটটা যেটা করা হয় এটা হচ্ছে আর একটা ফিল্ড একটু তৈরি করা হয় তার নাম হচ্ছে আপডেটেড অ্যাট হ্যাঁ তো এটা একটু মেনটেন করবেন এটা হচ্ছে এখানে লিখবেন একটা ক্রিয়েটেড অ্যাট আর একটা আপডেটেড অ্যাট ওকে তো আপডেটেড অ্যাটে যেটা হবে এখানে দুইটাই থাকবে কিন্তু ক্রিয়েটেড অ্যাটে শুধু একটাই হবে কারণ আপনি ডেটা আপডেট করতেই পারেন ঠিক না তো আসলে আপনি কবে ডেটাটা ক্রিয়েট করছেন সেটা তো আপনার জানা উচিত তো যার কারণে ক্রিয়েটেড অ্যাটে কী করার দরকার নেই এই আপডেটেডটা দেখার দরকার নেই কিন্তু আপডেটেড অ্যাট যেটা সেখানে হচ্ছে আপনি যখনই চেঞ্জ করবেন তখন এই সময়টা যেন আপডেটেড থাকে সেটা একটু ফোকাস করতে হবে ওকে এখন আসেন পরের কাজগুলো ঠিক আছে হ্যাঁ দেখেন টেবিল মাই গেস্ট না আমরা ধরুন আমাদের কন্ট্যাক্ট মেসেজটা দিয়ে দিলাম ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি আজকে কোনো ইরোড থাকে ইরোডটা না হয় দেখাইলো আমাদেরকে ঠিক আছে অথবা যেটা করতে পারেন ওটা এক লাইনে করে ফেলতে পারেন আর কি হ্যাঁ যে কন কোয়েরি এই এত কিছু যদি না লিখতে চান তো কন কোয়েরি তো দিলেনি দেওয়ার পর যেটা করবেন ওই যে অর ডাই হ্যাঁ খেয়াল আছে মানে সেম জিনিসটা এখানে ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ অর ডাই এটা এটাও একটা ভ্যালিড সলিউশন হইতে পারে ঠিক আছে দেখেন আমি ধরেন কিছু দিলাম না ওকে এতটুকুই লিখলাম তো লেখার পর দেখেন আমি যদি এখন রিলোড দেই রিলোড দিলাম জাস্ট দেখেন আমি যদি এখানে চেক করি দেখেন আমাদের কন্ট্যাক্ট মেসেজেস নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখছেন তা আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখবেন এই যে আইডি এর নিচে একটা কমেন্ট দেখতেছেন দেখছেন কন্ট্যাক্ট আইডি অটো ইনক্রিমেন্ট হবে হ্যাঁ আমি যা লিখছি তাই আসছে তো এটাই হচ্ছে একটা মজার বিষয় ছিল আর কি আসলে কমেন্টের কাজটা কি হ্যাঁ কমেন্টের কাজ হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ফিল্ডের সাথে কিছু একটা লিখে দেওয়া দরকার কারণ অনেক সময় আমরা যখন রিলেশান করব বা হচ্ছে আরও কিছু ইউজ করব তখন মাঝে মধ্যে বুঝতে একটু কষ্ট হয় যে আসলে এই ফিল্ডের কাজ কি হ্যাঁ বা এই ফিল্ডের সাথে কার কানেকশান হবে তো সেক্ষেত্রে এইভাবে হচ্ছে কমেন্টটা ইউজ করতে পারেন ওকে তো আমরা শিখে গেলাম যে আসলে কীভাবে কাজটা হয় বা হচ্ছে ক্রিয়েট টেবিল দিয়ে কীভাবে কাজটা করতে হয় এরপর দেখেন এখন যদি আমি রিলোড দিই আমাকে একটা এরোড দিবে হ্যাঁ এরোডটা হচ্ছে কি দেখেন এরোর ক্রিয়েটিং টেবিল টেবিল কন্ট্যাক্ট মেসেজ অলরেডি এক্সিস্ট হ্যাঁ মানে আপনি যতবার রিলোড দিবেন ততবারই তো টেবিলটা ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক না তো আমি চাচ্ছি যে ধরেন যদি এক্সিস্ট হয় হ্যাঁ যে আসলে টেবিলটা যদি আমার কাছে থাকে তাহলে আমি ক্রিয়েট করব না ঠিক আছে তো এই কাজটা কীভাবে করবেন তো এটা করার জন্য আমি এর আগে একটু কাজ করছিলাম আর কি জাস্ট একটু টেস্ট পারপাসে সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে একটা এই যে এইখানে এই এতটুকু ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু কপি করি দেখেন আমি যদি এখানে আসি ধরেন যখন আমি ক্রিয়েট করব তার আগে ধরেন আমি এখানে দিলাম হচ্ছে লেট চেক হ্যাঁ বা হচ্ছে এইভাবে একটা কিছু একটা দিলাম ঠিক আছে আর এখানে হবে হচ্ছে কন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে কন দিয়ে মানে কন কোয়েরিটা তো ঠিক আছে সমস্যা নাই আর এই যে ডেটাবেজের নামটা আমি এখানে বলে দিলাম হুম তো এখানে জিনিসটা হচ্ছে কি দেখেন সে হচ্ছে একটা কোয়েরি রান করতেছে যে শো টেবিলস লাইক কন্ট্যাক্ট মেসেজ যে সে কী করবে আমার পুরো ডেটাবেজের মধ্যে চেক করবে যে আসলে কন্ট্যাক্ট মেসেজ নামে কোনো টেবিল আছে কি না হ্যাঁ দেন হচ্ছে নাম রোজ নাম রোজ মানে হচ্ছে যদি সে পায় তাহলে সে কী করবে একটা ট্রু ফলস রিটার্ন করবে সাথে হচ্ছে যদি টেবিল থাকে তাহলে টেবিলের মধ্যে অবশ্যই কলম অথবা রো থাকবে ঠিক আছে তো দেখেন আমি যারা এটাকে একটা ভেরিয়েবল মধ্যে রাখতেছি যে লেট চেক এক্সিস্ট হ্যাঁ চেক এক্সিস্ট তো চেক এক্সিস্ট দিয়ে আমি এটাকে যদি ডিডি করি হ্যাঁ ডিডি বলতে আমি যদি এটাকে প্রিন্ট করি হ্যাঁ ধরেন আমি প্রিন্টার দিলাম তো প্রিন্টারের মধ্যে আমি এটাকে লিখলাম ঠিক আছে তো লেখার পর দেখেন মানে প্রথমে এটা চেক হবে তারপরে কিন্তু এই রোডটা দিবে হ্যাঁ দুইয়ের রোড এক জায়গায় দিবে দেখেন আমি যদি রিলোড দেই দেখেন আমাকে কী বলতেছে 
যে জিরো ওয়ান মানে জিরো ওয়ান বাদ দেন জাস্ট এই ওয়ানের কথা চিন্তা করেন ওয়ান মানে হচ্ছে যে আমার টেবিলটা কী আছে এখানে এক্সিস্ট আছে কিন্তু আমি যদি টেবিলটা ডিলিট করে দিই তখন আমি টেবিলটা এখানে ডিলিট করে দিচ্ছি দেখেন ড্রপ মানে হচ্ছে ডিলিট আর কি হ্যাঁ ড্রপে ক্লিক করলে আপনি ডিলিট করে দিতে পারবেন করলাম করার পর যদি রিলোড দিই দেখেন এখানে কী আসছে জিরো এবং এখানে কিন্তু কোনো এরোন নাই কিন্তু আবার যদি রিলোড দেয় দেখেন তখন ওয়ান আসছে আর এখানে অলরেডি এক্সিস্ট তার মানে আমি বুঝে গেছি যে আসলে এখানে কী হয় তো আপনি যদি এখানে ওয়ান রিটার্ন করেন মানে চেক এক্সিস্ট ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় তখন কি হয় যে আমার ডেটাবেসটা অলরেডি এক্সিস্ট হ্যাঁ তাহলে আমার কী করার দরকার নয় এটা নতুন করে ডেটাবেস ক্রিয়েট করার দরকার নয় তো আমি এখানে লিখবো ইফ চেক এক্সিস্ট হ্যাঁ যদি না হয় হ্যাঁ তাহলে না হয় বলতে আপনি এখানে বলে দিবেন যদি নট ইকুয়াল ওয়ান ঠিক আছে নট ইকুয়াল ওয়ান অথবা হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা নট ইকুয়াল ওয়ান ইউজ করেন যদি নট ইকুয়াল ওয়ান হয় মানে হচ্ছে যদি ওয়ান না হয় ওয়ান মানিতে এক্সিস্ট ঠিক না যদি এক্সিস্ট না হয় তখন কি হবে নতুন ডেটাবেস ক্রিয়েট হবে এলস কি হবে ঠিক না তো এলস হচ্ছে ধরেন আমার ক্রিয়েট করা নাই তখন হচ্ছে আমার নতুন ডেটা ইনসার্ট হবে ওকে তো দেখেন মোটামুটি আমাদের টেবিল ক্রিয়েট করার ব্যাপার স্যাপার ডান এখন হচ্ছে এই যে একটা টেবিল আমরা ক্রিয়েট করলাম হুম যদি রিলোড দিই আমরা একটা ডেটা এই যে একটা টেবিল দেখলাম কন্ট্যাক্ট মেসেজেস এই কন্ট্যাক্ট মেসেজের মধ্যে অনেকগুলো কলাম টলাম আছে ঠিক না এর মধ্যে আমাদের কি করতে হবে ডেটাটাকে ইনসার্ট করতে হবে ঠিক আছে তো এখন ইনসার্ট করার প্রসেস কি হ্যাঁ তো সব কিছুই দেখেন আপনি এখানে পেয়ে যাবেন আপনি যদি এখান থেকে ইনসার্ট ডেটাটা দেখেন এখানে সবগুলো প্রসেস বলা আছে তো এখানে একটু জাস্ট মাই স্কুলটা খেয়াল করেন এখানে কীভাবে হচ্ছে কোয়েরিটা রান হয় তো মাই স্কুলের মধ্যে কোয়েরিটা হচ্ছে এরকম ইনসার্ট ইন্টু টেবিল নেম হ্যাঁ যে আসলে ইনসার্ট ইন্টু মানে হচ্ছে কি আপনি টেবিল নেম কোন টেবিলে আমি করতে চাই বা ইনসার্ট করতে চাই দেন হচ্ছে একটা ব্র্যাকেটে আমাকে কলাম নামগুলো বলে দিতে হয় সিরিয়াল বাই সিরিয়াল যে আসলে কোন সিরিয়ালে আমি কি করব কলামগুলোকে ইনসার্ট করব বা আমার ডেটাগুলো ইনসার্ট করব তো কলাম বলতে বোঝা হচ্ছে এই নামগুলো ঠিক আছে তো আমাদের তিনটা জিনিস দরকার নাই আইডি ক্রিয়েটেড ডেট আপডেটেড ডেট এই তিনটা সিলেক্ট না করলে হবে কিন্তু যেগুলো আমাদের র দরকার হ্যাঁ যেমন ফুল নেম ইমেল সাবজেক্ট মেসেজ এই তিনটা হচ্ছে আমাদের লাগবে তো এই তিনটা জিনিস কি করব আমরা এখান থেকে এখানে লিখে দিব দেওয়ার পর ভ্যালুজ ভ্যালুজ বলতে বোঝায় যে আসলে কোন ডেটাগুলোকে আপনি বসাতে চান তো ভ্যালুজ হচ্ছে এইগুলো দেখেন মোহাম্মদ সিফাত অ্যাডমিন কন্ট্যাক্ট মি এই ভ্যালুগুলো হচ্ছে ওই যে আমরা যে একটা কলাম লিখলাম না ওই কলামে সিরিয়াল ওয়াইজ দিতে হবে হ্যাঁ ধরেন আপনি কলাম ওয়ানে যদি ভ্যালু টু বসায় দেন তাহলে কিন্তু উল্টা পাল্টা কলামে আপনার ডেটা বসে যাবে এগুলো হচ্ছে সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে তো এখন আসি আমরা এই কাজটা একটু করি তো প্রথমে আমরা কি করব এখানে ধরেন একটা এসকিউল লিখবো অথবা আপনি চাইলে এখানে কী দিতে পারেন কোয়েরি লিখতে পারেন হ্যাঁ যে কোয়েরি তো কোয়েরি কালকে একটু নিচে নিচে আমরা লিখি যাতে একটু গুছানো থাকে আর কি হ্যাঁ তো আমরা দিব হচ্ছে কি ইনসার্ট ইন্টু হ্যাঁ তো ইনসার্ট ইন্টু কার মধ্যে ইনসার্ট করতে চাই আমরা চাইছি যে কন্ট্যাক্ট মেসেজ নামে তার মধ্যে ঠিক আছে করলাম দেন আমাকে বলে দিতে হবে কি এক ব্র্যাকেট দিয়ে কলামের নামগুলো বলে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমার প্রথম কলাম হচ্ছে কি ফুল নেম যেটা আমি ডেটাবেস থেকে পাচ্ছি দেন দিতে হবে কি ইমেল ঠিক আছে এরপর কি আছে সাবজেক্ট ঠিক আছে দেন কি আছে মেসেজ ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন এটা যদি আমি পেয়ে যাই তারপর কি লাগবে আমাদের হচ্ছে ভ্যালুগুলো বসে দিতে হবে হ্যাঁ যে আসলে এখানে কী কী ভ্যালু আছে তো একটু নিচে গেলে অবশ্যই আপনি ফুল ডিটেলস এখানে দেখতেই পারবেন দেখেন এখানে কলামগুলোর নাম বলতেছে কিন্তু ভ্যালুগুলোর ক্ষেত্রে একটা জিনিস ডিফারেন্স আছে ভ্যালুগুলো হচ্ছে দেখেন প্রতিটা ভ্যালু এর প্রথমে এবং শেষে হ্যাঁ এরকম একটা ফার্স্ট কোটেশন দিতে হবে ওকে অথবা ডাবল কোটেশনে দিতে পারেন আপনি সমস্যা নেই কিন্তু আমরা জানি হচ্ছে কি ডাবল কোটেশনের মধ্যে মানে ডাবল কোটেশন ইউজ করা যায় না কিন্তু আপনি চাইলে দিতে পারেন সেটা তারও প্রসেস আছে আর কি ঠিক আছে তো আপাতত হচ্ছে প্রসেসের দরকার নাই আমরা যেটা করব এই যে রিকোয়েস্টের মধ্যে আমাদের ডেটাগুলো আছে না দেখেন তো রিকোয়েস্টের মধ্যে আমাদের কী কী আছে খেয়াল আছে রিকোয়েস্টের মধ্যে আমাদের এই ডেটাগুলো আছে এই সবগুলোকে আমরা একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিব ঠিক আছে তো এই নিয়ে নেওয়ার প্রসেসটা কীরকম তো এটা অনেকগুলো প্রসেসে করা যায় আপনি একটা ভেরিয়েবল নেবেন এরকম ধরেন যেমন হচ্ছে ফুল নেম তো ফুল নেম ইকুয়াল হচ্ছে কি যে রিকোয়েস্ট ফুল নেম হ্যাঁ দেন এইভাবে হচ্ছে কি আরও চারটা জিনিস আমার লাগবে দেন লাগবে হচ্ছে কি ইমেল দেন লাগবে সাবজেক্ট হ্যাঁ আরেকটা লাগবে হচ্ছে কি আমার আরেকটা কি লাগবে বলেন তো আরেকটা লাগবে হচ্ছে মেসেজ ওকে ডান এখন এই এই জায়গাতে এসে
কিন্তু এই মানে ডাবল কোটেশন সরাসরি ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে ওকে এতটুকু একটু মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ দেন হচ্ছে বাকি ভেরিয়েবলগুলো বলে দেন ধরুন প্রথমে ফুল নেম দেন ইমেল তারপর সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে কি মেসেজ ওকে তো আপনি দেখতে চান যে আসলে কোয়েরিটা দেখতে কীরকম হয়েছে হ্যাঁ আপনি চাইলে কোয়েরিটাকে এখানে প্রিন্ট করেও দেখতে পারেন ওকে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি এখানে একটা অ্যারে চিহ্ন দিয়ে দিই অ্যারে চিহ্ন এখানে একটা এখানে একটা আর এখানে কোয়েরি বলে দিলাম এভাবে ঠিক আছে এখন দেখেন জাস্ট আউটপুটটা একটু দেখি কী আসে তো আউটপুটে দেখেন এই যে একটা আমরা কোয়েরি তৈরি করছি না সেখানে কী হচ্ছে দেখেন ফুল নেমের মধ্যে ফুল নেমটা বসে গেল ইমেলের মধ্যে ইমেলটা বসে গেল হ্যাঁ তার সাবজেক্টের মধ্যে দেখেন কন্ট্যাক্ট নিয়ে বসলো আর মেসেজটা হচ্ছে দেখেন সিরিয়াল বাই কী করছে তারা জাস্ট নিচে নিচে বসে গেছে আর কি হ্যাঁ যদি বলি জিনিসটা এরকম এখন যেটা করতে হবে যে একটা কোয়েরিকে রান করার সিস্টেম কি কোয়েরিকে রান করার সিস্টেম হচ্ছে এরকম যে ডলার ওই যে একটা কন আমরা কানেকশান তৈরি করছি না ওই কানেকশান দিয়ে এটা তৈরি করতে হবে যে কন কোয়েরি হ্যাঁ বা কোয়েরি দিতে পারেন এরকম কন কোয়েরি কী হবে ডলার কোয়েরি ঠিক আছে তো দেওয়ার পর অর ডাই দিতে পারেন হ্যাঁ যে অর ডাই এখানে হয়তো এইভাবে জাস্ট হচ্ছে কন ইরোটা বলে দিতে পারেন কন এরর মানে উপরে যেরকম আপনি কিছু লিখতেন এই যে একটা স্ট্রিং অ্যাটাচ করে দিতেন তো এটা অপশনাল হ্যাঁ দিতেও পারেন না দিলেও সমস্যা নাই এতটুকুতে কী হয়ে যাবে আপনার নতুন একটা ডেটা ইনসার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন আসেন যে আসলে ডেটাটা ইনসার্ট হয়েছে কি না হ্যাঁ দেখেন আমি যে রিলোড দিই দিলাম আসলে কোনো কিছু আমি বুঝতেছি না দেখেন আমি কয়েকবার ইনসার্ট দিলাম কিন্তু আপনি এখানে চেক করেন দেখেন সবগুলো ডেটা ইনসার্ট হয়েছে এবং সময়টাও দেখছেন এখানে ইনসার্ট হয়ে গেছে একটু সেকেন্ডটার দিকে খেয়াল করে দেখেন একটা উনপঞ্চাশ সেকেন্ড পঞ্চাশ সেকেন্ড একান্ন সেকেন্ড বাউন্ন সেকেন্ড তো এইভাবে কী হয়েছে আমার ডেটাগুলো ইনসার্ট হয়ে গেছে এখন আসেন আমরা কিছু ভুল ভুল করি যে আসলে ভুল করলে কি হয় তো ভুল করার ক্ষেত্রে ধরেন আমি এখানে ফুল নেমস বলে দিলাম একটা হ্যাঁ ইমেলস বলে দিলাম একটা ওকে এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দিই তখন আমাকে একটা এরোড দেবে দেখছেন হ্যাঁ এখানে যদি খেয়াল করে দেখেন যে আমার আটচল্লিশ নম্বর লাইনে কী আছে ভুল আছে তো কি ভুল আছে সেটা আপনি বুঝবেনও না ঠিক আছে যেমন এরকম একটা ভুল দিলে এটা আপনাকে আপাতত ভুলটা দেখাচ্ছে না আর কি ঠিক আছে তো এখানে এরোর হবে ওকে নট এরো এখন দেখেন যদি এখন আবার ভুল করি ভুল করলে যেটা হবে আপনাকে বলে দিবে যে আসলে এইট নেমের দেখেন ফুল নেমস নামে কোনো কি নাই কলম আসলে নাই হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে ছোটো ছোটো ভুল আর কি যে আসলে আপনি যদি এখানে কোনো ভুল করেন আপনাকে সাথে সাথে ভুলগুলো দিয়ে দিবে কিন্তু আমাদের দেখেন আলটিমেটলি ডেটাগুলো আমাদের ইনসার্ট হয়ে গেল তার মানে হচ্ছে কি যে কোনো ইউজার চাইলে বা যে কোনো একজন ক্লায়েন্ট চাইলে কী করতে পারে আমাদের সাইটে এসে তার একটা মেসেজ আমাদেরকে দিতে পারে তো এখন ধরেন মেসেজটা তো আমাদেরকে দিয়ে দিল এ মেসেজটা আমাদেরকে আবার দেখতে হবে ঠিক না যে আমি দেখতে চাই যে আসলে যে মেলটা যে মেসেজটা আমাকে পাঠাইছে ওই মেসেজটা আসলে আমার কাছে আসছে কি না ওকে তো এখন এই যে একটা মেসেজ দিল হ্যাঁ এই মেসেজ দেওয়ার পরে তাকে তো আবার ওই কন্ট্যাক্টে যেতে হবে ঠিক না তো কন্ট্যাক্টে গিয়ে যেটা হবে যে আমি তাকে বলবো যে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ অথবা সামথিং কিছু একটা দিলাম তাকে একটা অ্যালার্ট দেওয়া উচিত ঠিক না তো আপাতত ধরেন হচ্ছে আমি যেটা করলাম আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে হেডারটা জাস্ট চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ যে হেডার চেঞ্জ করে আমি তাকে হচ্ছে হোমে পাঠিয়ে দিই ওকে তো হোমে পাঠাইতে গেলে কি করতে হবে দেখেন আমি যদি এখানে যাই আমি ধরেন হেডার লিখলাম তো হেডার কি থাকবে ধরেন হচ্ছে আমি জাস্ট লোকেশান হবে কি লোকেশান ধরেন জাস্ট এটা বলে দিলাম যে স্ল্যাশ ওকে তাহলে সে যেটা করবে আমাকে হোমে পাঠিয়ে দিবে ঠিক আছে আর যেটা আমরা উপরে দিয়ে করতাম যেমন এই যে এখানে হ্যাঁ এখানে আপনি বলতে পারেন যে আমরা তো এখানে ভিউটাও দেখাই দিতে পারতাম ঠিক না তো আসলে এখানে ভিউ দেখানো যাবে না আপনাকে রিডিরেক্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এক রাউট থেকে অন্য রাউটে নিয়ে যেতে হবে নাহলে আপনাকে এই ডেটাটা আপনি যতবার হোম পেজ রিলোড দেবেন ততবার আপনাকে এ রোড দেবে ঠিক আছে তো এখন আসেন মানে এর মানে হচ্ছে দেখেন আমি এখন আসি কোথায় কন্ট্যাক্ট সাবমিটে তো আমাকে কন্ট্যাক্ট সাবমিট থেকে হোম সাবমিটে নিয়ে যেতে হবে দেখেন এখন যদি রিলোড দিই আমাকে আবার হোমে পাঠিয়ে দিছে তো আমরা চাচ্ছি হোমে এসে এই ফর্মে আবার ইউজারকে নিয়ে আসতে তাহলে এই প্রসেসটা কীরকম হ্যাঁ তো এই প্রসেস করার জন্য হোমে চলে আসবেন এসে এই যে একটা সেকশন আছে না যে সেকশনে কন্ট্যাক্টটা আছে একটা আইডি সেট করবেন হ্যাঁ তো আইডির নাম দিবেন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট তো ওই যে আপনি একটা হেডার সেট করছেন না এই হেডারের সাথে একটা হ্যাশ দেবেন হ্যাশ দিয়ে এই জিনিসটা বলে দেবেন ওকে তো এখন আসেন আমরা আরেকটা কিছু ইনসার্ট করতে চাই ধরেন দিলাম হচ্ছে কি
তো অ্যাবাউট মিতে কি করবে সে হয়তো ধরেন তার নিজের সম্পর্কে কিছু লিখে দিল হ্যাঁ তো আমরা ধরেন এটাকে কপি করে এখানে দিলাম ওকে আর কিছু কপি করলাম তো করে যখন সাবমিট করব দেখেন সাবমিট করলাম সাবমিট করার পর দেখেন এখন সে আমাকে দেখেন এই হ্যাশ কন্ট্যাক্ট দেওয়ার কারণে সে তো আমরা মেবি হ্যাশ কন্ট্যাক্টটা ইউজ করে নিই ঠিক না হ্যাশ কন্ট্যাক্ট মানে হচ্ছে আপনি যখন রিলোড দেবেন আপনি যেখানে এরকম একটা আইডি ইউজ করবেন আপনাকে অটোমেটিক্যালি ওই আইডিটার কাছে আপনাকে নিয়ে যাবে ঠিক আছে যেমন দেখেন আমাদেরকে কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছে ওকে তো সব কিছু আসলো আসার পর এখন আমাকে একটা মেসেজ দেখাইতে হবে এখানে হ্যাঁ যে আসলে কন্ট্যাক্টটা সাবমিট হয়েছে কি হয় না এটা তো ইউজারকে একটা আপডেট দেওয়া উচিত তো আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে একটা গেট বুট স্ট্যাপে চলে যাব হ্যাঁ তো গেট বুট স্ট্যাপে গেলে তারা হচ্ছে এরকম অ্যালার্ট দেখানোর জন্য কিছু জিনিসপাতি তৈরি করে রাখছে যেটা হচ্ছে আমরা ইউজ করব ঠিক আছে তো এখান থেকে একটু ফর্মে যদি আসেন কম্পোনেন্টে আসলে অ্যাকর্ডিয়ন হ্যাঁ অ্যাকর্ডিয়ন না এখান থেকে কিছু জিনিস পাবেন সেটা হচ্ছে টোস্ট হ্যাঁ দেখেন টোস্ট তো টোস্টটা কি দেখেন টোস্ট হচ্ছে একটা ফ্লোয়েটিং জিনিস হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আপনাকে মানে ওই যে আমরা বিভিন্ন সাইটে গেলে কী হয় দেখেন আমি যদি ক্লিক করি দেখেন যে এখানে কর্নারে কিছু একটা দেখাইছে না তো এরকম ধরনের একটা কিছু আসবে আবার যখন ক্লিক করবো চলে যাবে ঠিক আছে তো এই টাইপের আমরা একটা দেখাই দিচ্ছি এই ইউজারকে যে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফর ইউর মেসেজ এই টাইপের কিছু একটা আর কি ওকে তো এটার জন্য কী করতে হবে দেখেন আমাদেরকে আমাদের কি করতে হবে দুইভাবে অবশ্যই দেখানো যায় একটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট দেখায় রাখা যায় দেন হচ্ছে ইউজার চাইলে ক্লোজ করলো আর কি ঠিক আছে এরকম কিছু একটা হতে পারে আর পজিশন স্ট্যাটিক আচ্ছা আমরা যেটা করি আমাদের যে প্রথম যেটা আছে ওইটাই আমরা ইউজ করি হ্যাঁ একটু রিলোড দিলে আবার পেয়ে যাবেন ওকে এখানে আসেন এই যে প্রথম যেটা আছে আমরা এটাকে একটু ইউজ করি হ্যাঁ ধরুন আমরা এটা কপি করলাম তো কপি করে আপনি যেটা করবেন এখানে ওয়েব ফর্মেটের নামে একটা আচ্ছা লাগবে না সমস্যা নেই আমরা এখানে অটো ফর্মেট করতেই পারবো দেখেন আমাদের যে একটা ফর্ম আছে না এই ফর্মের উপরে হ্যাঁ এই এই জায়গাতে এক কোডটা পেস্ট করবেন ওকে তো করার পর দেখেন এখন আপনাকে এখানে কিছু জিনিস শো করবে দেখেন আমি যদি রিলোড দিই আসলো না কেন টোস্টার অ্যালার্ট অ্যাসারটিভ এরিয়া লাইফ সামথিং ওকে গুড আচ্ছা একটু ইন্সপেক্ট করে দেখি আচ্ছা একটা এরোড দিছে হ্যাঁ কনসোয়া যদি যাই ফিল্টো রিসোর্স লোড আচ্ছা আমরা কি বুটি স্ট্রাইপে যাওয়া স্ক্রিপ্টটা কানেক্ট করছিলাম বুটি স্ট্রাপ আচ্ছা কানেক্ট করা আছে সমস্যা নেই কিন্তু এখানে তো এটা দেখানোর কথা এই যে টোস্ট আছে এখানে ডিসপ্লে নান দেওয়া আছে হ্যাঁ দেখেন ক্লিক করলে কিন্তু যাচ্ছে ও না আচ্ছা একটা কাজ করি এখান থেকে আমরা ডাউনলোডে যদি যাই ডাউনলোডে গেলে সিএসএস তো কানেক্ট করা আছে আমরা এই দুটো জিনিস একটু কানেক্ট করে দিই হ্যাঁ এই যে জাওয়া স্ক্রিপ্টের দুইটা কোড আছে দুইটা কোড কানেকশান করা উচিত ওকে তো এটা হচ্ছে যেটা করবো আমরা ফুটারে চলে আসবো হ্যাঁ এই যে ফুটার তো ফুটারে যদিও জাওয়া স্ক্রিপ্ট কানেক্ট করা ছিল কিন্তু আসলো না কেন বা কাজ করছে না কেন সঠিক জানি না তো আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ জাস্ট এই দুই লাইন কপি করে তো এখানে এই এক্সট্রা কোডটা একটু বাদ দিয়ে দিতে পারেন বাদ দিলাম এটাকে বাদ দিলাম ওকে গুড এখন দেখেন যদি রিলোড দিই আচ্ছা এটা বাই ডিফল্ট দেখাবে না এটা ভালো দিক বুঝলাম মানে এটা ডিসপ্লে নান হয়ে থাকে এখন যদি আমরা এটাকে ডিসপ্লে নানটা তুলে দিই ওকে আসছে কিন্তু এটা যাচ্ছে না কেন ডিসপ্লে হাইড নান
शो लाइव टोस्ट जरा काज करी ये तो एक तो कॉपी करे देखी जरा शुरू तक कोट्टा काज करेगे ना पौरावर्ती दे देख ची कोल्लम कॉर्ड पॉर कॉपी डन अच्छा जावा स्क्रिप्ट एक आस कोट्टे से ना हाँ अच्छा देखिए हम लोग डाउनलोड एक ये सीएसएस टॉय टेक कनेक्ट करे दे हैं एक आज सीएसएस टाइप है सीएसएस स्क्रिप्ट डाउनलोड अच्छा मैं भी ये टाइप हो गए हैं ये 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 दूसरी लाइन एक टू कॉपी कोरी कॉपी कोरे हम रा हेडरे अच्छा एक आने आशी फर्स्ट एक आने मैं भी हमारे रिसोर्स कनेक्शन टा भूल ही सेर के ओके इटा दिलाम स्क्रिप्टे और स्टाइल टा हम रा ऊपर दिए दिच्छी ठीक है सर तो स्टाइल टा काट करन काट करो चले हेडरे दिया दन CSS नहीं प्रॉब्लम ना है किंतु देखी अगर कोनो को था कोनो एक टा क्लास में भी मिस हुई सी यार कि अगर भाषण ऐसा तेरे मिल से सिलो ना ये टाइप रहो ही दे पारे अच्छा ये रोट टक होते क्या आज तेरे से जस्ट होल्ड ऑन आई मेक टू चेक अच्छा अच्छा उन्होंने भूल से लो ना शुल्ला हम लोग एक तरह जिन्हें ऐड करेंगे यार कि जाकर उन्हें कास्ट टक करेंगे तो अच्छा लकी ऐड करेंगे शेर एक देखा है शेर अच्छा है ये फंक्शन टक कास्ट करा जाऊँ मज़े अपना क्लिक कर ले जाकर किसी एक तरह देखा अच्छा है तो ये देखा ना जाऊँ अपना कि ये सब समय फुटारे दिल तो इखाने आश्चर्य आसे टाकी, ठीक है आसे? ये इखाने आश्चर्य माने की जिनिश आसे, जो जार करने आम के एक दिन टाइम जिनिश लिखते होंगे। तो इखाने उसे हैं, देखें, आम्रा जो इखाने एक टा आईडी निसी, देखें, ये ये जग का डीव, डीवर मुद्दे देखें, एक टा आईडी आसे, लाइव टोस्ट, हैं? तो ये लाइव किस क्लास दवा आसे इखान बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं क्लास था के डिस्प्ले नान है तो हम जिन्हें शेकुर प्रमाण देखा है जैसे लेखने कास्ट था की तो आमी जो देखने सिलेट कोरी है जिधर ना कॉन्ट्रैक्ट रूप रहे आसे देखन टोस्ट बॉडी है आ टोस्ट बॉडी ना ये देखन टोस्ट ये आईडी टोस्टर में दे � तो अपना चलो चलो जाते हैं। तामने ये टेक क्लास के की करते हैं। आमा के एक बार दीते हैं, आवर शराय दीते हैं। माने चलो रिमूव करते हैं। तो एक आस्ट आपने एक ही करते हैं आपे जावा स्क्रिप्ट के माध्यम में करते हैं आपे, ठीक है सर? तो आमी जो टेक कर बो, देखें। इखाने जो लाइव टोस्ट लिख टोस्ट डॉट शो है तो टोस्ट डॉट शो मानी होती है कि टोस्ट डॉट से जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट है ना मतलब बुडिस्ट अभी एक टा फंक्शन शे ऑटोमेटिक की कर बे टोस्ट टा के शो कर बे देखना हम जो रिलोड दे ओके रिलोड दिलाम यार बुडिस्ट अभी इस नॉट डिफाइन्ड क्या नॉट डिफाइन्ड ना न्यू और बुडेस्ट्रप टाव दिलाम और देखा ना डेफर टाद बोले दे ठीक है सर डेफर अच्छा इटा लग बना यहाँ पर मैं भी कास्ट करा हूँ चेत नॉट देयर हियर ओके टोस्ट इस नॉट डिफाइन्ड है तो टोस्ट टा देखे नहीं चाहिए टोस्ट टा कोई थे क्या शुल्लो अच्छा ऐ जे अच्छा डॉट शोट एक ना बोले दें ता� डन एकों देखा ना जब हम रिलोड दे देखा ऑटोमेटिक देखा से क्लिक कर ले चले जाते हैं रिलोड दन आज तेज़ है ठीक है सर अरे छोटो एक टच चेंज इर मध्य में आपने की करते पारन आपने कास्ट टा करते पारन ओके तो एकों ना शन आम्रा जिता चाइ शेरा उसे मने जोखन आमी मैसेज टा पढ़ा बो वो मैसेज पढ़ान ठीक है सर 
তো এখন আসেন আমরা এই কাজটা একটু করি তো এখানে ধরেন আমাদের এই বাটনটা দরকার হচ্ছে না হ্যাঁ জাস্ট এটা এখানে রাখার দরকার সেটা আমরা রাখলাম ডান তো আমরা যেটা করব এই একটা মানে এই সার্ভার থেকে মিনস হচ্ছে আমাদের ফাংশান থেকে ফ্রন্ট এন্ডে একটা রেসপন্স পাঠাবো সেটা হচ্ছে সেশনের মাধ্যমে কারণ আমরা জানি হচ্ছে কি সেশনের মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো ডেটা মানে হচ্ছে আমরা টেম্পোরারি অথবা পারমানেন্টলি যে মানে সেশন ওয়াইজ কী করতে পারি যে কোনো একটা ইনফরমেশানকে হোল্ড করতে পারি বা কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারি তো আমরা যেটা করব আমাদের সেশন কিন্তু সব সময় স্টার্ট হয়ে যায় কীভাবে স্টার্ট হয় খেয়াল আছে দেখেন আমরা যদি এখানে যাই ওই যে আমাদের অ্যাপে যদি যাই আর কি ইন্ডেক্সে দেখেন সেশন স্টার্ট কিন্তু আমাদের সবার সব সময় সবার আগে হয়ে যায় তো আমি কি করব এখানে যদি বলে দিব যে সেশন সেশন ওকে তো সেশনের মধ্যে বলে দিলাম যে আসলে ধরেন আমি সাকসেস নামে একটা মেসেজ দিলাম হুম সাকসেস তো সাকসেস নামে একটা মেসেজ দেওয়ার পর আমি এখানে বললাম যে অথবা এরকম দিলাম যে কন্ট্যাক্ট মেসেজ সাকসেস হ্যাঁ মানে একটা কী দিলাম যে মেসেজ সাকসেস ওকে তো মেসেজ সাকসেস দিয়ে আপনি কি করতে হবে একটা ডেটা বলে দিতে হবে ঠিক না বা হচ্ছে একটা মেসেজ তো বলতে হবে তো আমি দিলাম হচ্ছে কি থ্যাংকস ফর ইউর ফিডব্যাক থ্যাংকস ফর ইউর ফিডব্যাক ঠিক আছে ওকে দিলাম তো দেওয়ার পর এখন আমাকে চেক করতে হবে যে আমার সেশনের মধ্যে যদি মেসেজ সাকসেসটা থাকে তখন কি হবে আমাকে এই মেসেজটা দিবে হুম তো এখন দেখেন আমি এই জিনিসটাকে কোথায় থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো অ্যাক্সেস করতে পারবো হচ্ছে কোথায় এই যে আমাদের হোমের মধ্যে হ্যাঁ তো আমি হোমের মধ্যে এই জায়গাতে এসে আমি একটু চেক করবো যে আসলে আমি আসলে পাই কি না হ্যাঁ তো আমি দেখেন পিএসপি একটা কিছু দিলাম দেওয়ার পর আমি এখানে একটা প্রিন্ট আর্ট দিচ্ছি হ্যাঁ তো প্রিন্টারের মধ্যে আমি জাস্ট এখানে সেশনটা বলে দিলাম তো আমি দেখি যে আসলে আমার সেশনটা এটাকে দেখায় কি না হ্যাঁ তো আমি প্রথমে এখানে ডেটা দিচ্ছি একটা একটা ইমেল দিলাম একটা সাবজেক্ট দিলাম হুম আর একটা ধরনের এখান থেকে একটা কন্ট্যাক্ট একটা টেক্সট টেক্সট কিছু একটা বলে দিলাম ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আমি ধরেন এটা কপি করে রাখি আপাতত দিলাম দেওয়ার পর সাবমিট করি দেখেন তো সাবমিট করলে দেখেন যে নিচে দেখছেন থ্যাংকস ফর ইউর ফিডব্যাক কিছু একটা আসতেছে তো এই জিনিসটাকে আমাকে এখানে শো করাইতে হবে কখন শো করাবো একদম যদি আমার কাছে সেশনটা থাকে তখন শো করাবো এর বাইরে কিন্তু না মানে যখন আমার কাছে সেশন থাকবে তখন এখানে ডেটাটা দেখাবে এছাড়া কি করবে না দেখাবে না ঠিক আছে তো আপনি যেটা করবেন এই এই যে একটা কিছু এখানে লিখলেন হ্যাঁ তো এই লেখাটাকে আমাকে কি করতে হবে এই যে ফুটারের মধ্যে এই যে একটা কিছু আপনি লিখতেছেন নিউ বুড স্ট্রাফ টোস্ট সামথিং 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 হ্যাঁ এটাকে হচ্ছে আপনাকে প্রিন্ট করতে হবে তো আপনি যেটা করবেন এই এতটুকু কাট করবেন ঠিক আছে কাট করলাম তো কাট করে এই যে আমি এখানে চেক করব যে ইফ ইফ কি হয় আমি এটাকে আবার লিখে রাখি এখানে হ্যাঁ ইফ দিয়ে দিলাম তো এখানে ডেফারটা কি মানে ডেফারটা হচ্ছে ধরেন আপনার পুরো রিসোর্সটা যখন লোড হয়ে যাবে তখন হচ্ছে এখানে স্ক্রিপ্টগুলো কাজ করবে ঠিক আছে তো এখানে ডেফারটা দেওয়া হয় আর কি ওকে ওকে ডান এতটুকু জানলে চলবে যে আসলে ডেফারটা একটা কারণে দেওয়া হয় যে যখন আমার পুরো এস্টিমেটটা লোড হয়ে যাবে তখন এই ফাংশানটা কাজ করবে তো তার আগে কী করতে হবে আমাকে এখানে লিখতে হবে ইসেট হ্যাঁ ইসেট সেশন সাকসেস মেসেজ হ্যাঁ যে সেশনের মধ্যে সাকসেস মেসেজ নামে কিছু থাকে এবং অ্যান্ড বলে দিতে পারেন যে অ্যান্ড সাকসেস মেসেজ নট ইকুয়াল নাল হ্যাঁ যদি এখানে মানে নাল না হয় মানে কোনো একটা ডেটা থাকে তখন কি হবে এই যে ডেফারটা এখানে দেখাবে তো আপনি চাইলে পুরো জিনিসটাকে এখানে একটা ইকুয়ের মধ্যে বলে দিতে পারেন হ্যাঁ ইকো ঠিক আছে এই ইকুয়ের মধ্যে চাইলে এই পুরো স্ক্রিপ্টটা বলে দিতে পারেন সমস্যা নাই যেহেতু এখানে কোনো ডাবল কোটেশনের ব্যাপার স্যাপার নাই আমরা এই কাজটা একটু করে দিই ঠিক আছে দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আর কিছু করলাম না জাস্ট এতটুকুই রাখলাম দেখেন এখন যেটা হবে যদি আমি নতুন করে কোনো মেসেজ সেন্ড করি বা আমি কিছু কোনো জন্য আগে এটা অফ রাখি ধরেন হচ্ছে এতটুকু আমাদের কোডে নাই হ্যাঁ তখন কি হয় দেখেন আমি আবার কিছু মেসেজ পাঠাইলাম দিলাম দেখেন এখন কিন্তু কোনো টোস্টার দেখায় নাই হ্যাঁ বা হচ্ছে এখানে কোনো অ্যালার্ট দেখায়নি কিন্তু আমি যদি কিছু এখানে এটাকে অন করে দেই হ্যাঁ অন করলাম এবং দেন আমি লিখলাম সাবজেক্ট সামথিং 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 দেখেন দেখায়নি কেন বুট স্ট্রাফ ইজ নট ডিফাইন্ড ওকে গুড বুট স্ট্রাফ ইজ নট ডিফাইন্ড আচ্ছা এটা এখানে যদি প্রবলেম করে তাহলে যেটা করেন এই এতটুকুর যে কাজটা আছে জাস্ট এতটুকুর কাজটা 
এই এতটুকুর কাজটা করবেন এই ফুটারের মধ্যে হ্যাঁ সবার শেষে মানে আপনার অ্যালার্ট জাতীয় যত কাজ আছে সবগুলো কাজ এখানে করবেন তো ওখানে কাজ করার কথা হ্যাঁ যেহেতু কাজ করে নাই হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে ইউজ করি ঠিক আছে মানে সবার শেষে এই কাজটা করব আর কি এতে যেটা হবে প্রথমে ধরেন আমাদের বুট স্ট্রেপটা লোড হয়ে যাবে দেন আমরা কাজ করতে পারবো আর আরেকটা হচ্ছে আপনি চাইলে বুট স্ট্রেপের যে রিসোর্সটা আছে এটাকে সবার উপরে কানেক্ট করতে পারেন হ্যাঁ এতে যেটা হবে আপনি পুরো ইয়ার মানে হচ্ছে আপনার পুরো যে অ্যাপ্লিকেশানটা আছে পুরো অ্যাপ্লিকেশানের যে কোনো জায়গাতে আপনি কি করতে পারবেন বুট স্ট্রেপকে ইউজ করতে পারবেন তো আমরা যেটা করব এখন টপে এখানে বলে দিব ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এই এখানে যে কাজটা করলাম হ্যাঁ এই যে স্ক্রিপ্টের যে কাজটা এটা আর এখানে না করলেও হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা ক্লিন থাকুক আমরা এখানে বলে দিই ঠিক আছে ওকে ডান তো আমি আরেকবার একটু বলি সেটা হচ্ছে মানে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে একটা জানি যে আসলে আমার পুরো কন্টেন্টটা যদি লোড হয় তখন কিছু জাভা স্ক্রিপ্ট কাজ করে তো বুট স্ট্রাপ হচ্ছে আসলে এখানে লোডের সাথে কোনো কাজ নেই সে হচ্ছে অনেকগুলো ফাংশানকে শুধু তৈরি করে রাখছে ওকে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে ওই ফাংশানগুলোকে কাজ করবেন যেমন হচ্ছে দেখেন যে আমরা নিউ বুট স্ট্রাপ একটা ফাংশানকে কল করলাম না তো এটা যদি ডম যখন লোড হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আমি তাকে কল করলে সে কাজ করবে আর কি এর বাইরে না দেখেন এখন যদি আমি রিলোড দিই লাইভ টোস্ট এই জ্বালা রে আচ্ছা একটা কাজ করেন হ্যাঁ এই স্ক্রিপ্টটা নিচে লিখতে হবে হ্যাঁ ওপরেও না আচ্ছা এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই ওকে দেখেন এটা কিন্তু দেখাইছে হ্যাঁ এবং এখানে উল্টাপাল্টা কিছু দেখাচ্ছে আসলে মানে আমরা স্ট্র্যাটিক যে ডেটাগুলো ইউজ করছি ওই ডেটাগুলো দেখাচ্ছে ক্লিক করলে কিন্তু চলে যাবে এবং রিলোড দেন আসবে মানে যতক্ষণ আমার সেশনে এই ডেটাটা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এটা দেখাই দিয়ে থাকবে তো এখন আমাকে কি করতে হবে এটাকে একটু ডাইনামিক করতে হবে এই টাইটেলটা চেঞ্জ করতে হবে আর এটাকে দিতে হবে ঠিক আছে তো এখন দেখেন তাহলে কয়েকটা জিনিস আর একটু বলি প্রথম কাজ হবে বুট স্ট্রাপের যে ফাইলটা আছে এই দুইটা ফাইলকে উপরে কানেক্ট করবেন হ্যাঁ সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্টকে দেন হচ্ছে মানে প্রথমে এস টি এম এল এস টি এম এল মানে হচ্ছে এই এটা যাকে কন্ট্রোল করবে ধরেন আমাদের স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে এই যে টোস্ট একটা দিলাম তাকে কন্ট্রোল করবে তো এই কন্ট্রোলের কাজটার পরেই আপনি কি করবেন ওই কোডটা রান করবেন ঠিক আছে করলাম তো করার পর আসেন এখন আমরা যেটা চাই এই যে একটা ডেটা আছে ঠিক আছে এই ডেটাটাকে আমরা এখন ইউজ করতে চাই বা হচ্ছে এই আমরা হচ্ছে এই যে মেসেজটা আছে এই মেসেজটাকে দেখাইতে চাই তো প্রথমে আসেন এই যেখানে যে বুট স্ট্যাপ আছে এখানে ধরেন আমরা লিখে দিলাম হচ্ছে কি আমরা লিখে দিলাম এরকম যেটা হচ্ছে সাকসেস মেসেজ সাকসেস মেসেজ হ্যাঁ অথবা দিলাম হচ্ছে কি গ্রিটিং মেসেজ হ্যাঁ গ্রিটিং মেসেজ ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন এখানে একটা ইমেজও দেওয়া যায় চাইলে হ্যাঁ ধরেন এখানে একটা ইমেজ আছে সামথিং কিছু একটা তো এই ইমেজটা ধরেন আপাতত আমরা আমাদের কাছে কোনো ইমেজ আছে আচ্ছা আপাতত ইমেজের দরকার নাই হ্যাঁ এটা আমরা কেটেই দেখি ধরেন আমরা এখান থেকে গ্রিটিং মেসেজ দিলাম আর এখানে এগারো মিনিট এগারোটা আপাতত থাকুক বাট এখানে যেটা করেন যে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা চেঞ্জ করে দেন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ধরেন আমরা সেশন মেসেজটা বলে দিব ওকে তো এখানে ধরেন আমরা বলে দিতে পারি হচ্ছে কি ইকো বা হচ্ছে প্রিন্ট একটা ছিল ঠিক না প্রিন্ট আচ্ছা ওই প্রিন্টটা মনে হয় আমরা তৈরি করি নাই ঠিক আছে তো আমরা যেটা করি ইকো এরকম বলে দিলাম হ্যাঁ আর এখানে আরেকটা প্রসেস আছে সেটা হচ্ছে এইরকম আচ্ছা প্রথমে এটা প্রিন্ট করি এক রকম যে আসলে মেসেজটা আগে দেখাক দেখেন এখন যে আমি রিলোড দিই দেখেন আমার মেসেজটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ যে থ্যাংক ফর ইউর ফিডব্যাক এবং আপনি যতই স্কল করেন এই মেসেজটা আপনাকে এখানে শো করবে তো এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা কিন্তু অটোমেটিক কিছুক্ষণ পর চলে যাবে এটা একটা ভালো দিক ঠিক আছে এই টাইমটাও আপনি চান এখানে দেখাইতে হ্যাঁ যদি চান আর কি তো এখানে একটা ফাংশান আছে এটার নাম হচ্ছে ধরেন আপনি যদি বলেন যে পিএসপি টাইম হিউম্যান হিউম্যান ডিপ হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা ফাংশান পিএসপির ফাংশান আচ্ছা এটা মেবি আমরা ইয়ারটা অন করছি এটা হচ্ছে আমরা পিএসপি ডেড ডি ফাংশন আচ্ছা ডেড ডি ফাংশনটা দিই হ্যাঁ পিএসপি ডেড ডেপ ওকে ডেড ডেপ ওকে দেন ডেড ডিপ দেন কিছু একটা দেখেন এটা কি করে আসলে সে হচ্ছে আপনি একটা যখন গিভেন ডেট দিবেন সে হচ্ছে ওই ডেটের মধ্যকার একটা সময় সে রিটার্ন করে হ্যাঁ 
তো এখানে হচ্ছে কয়েকভাবে আপনি এটাকে ইউজ করতে পারেন এখানে দুইটা জিনিস দিতে হয় দেখেন একটা হচ্ছে ডেট ওয়ান একটা হচ্ছে ডেট টু তো ডেট ওয়ান হচ্ছে ধরেন এখানে যদি খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে বারো মাস আর এটা হচ্ছে কি তিন মাস মানে হচ্ছে ডেট টু হবে বর্তমান সময় আর এটা হবে পিছনের সময় ঠিক আছে তো এখানে মেবি ডেট ডিপ ডেটের সাথে হিউম্যান ডিপটা কোথায় একটু দেখি আচ্ছা এখন আমাদের যেটা করা মানে আমরা যেটা করতে চাই যে এখানে এগারো মিনিটস এগো হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা তৈরি করতে চাই তো এটা তৈরি করতে গেলে আপনাকে আমরা প্রি ডিফাইন্ড আমার আমি একটা ফাংশান তৈরি করে রেখেছিলাম আর কি যেটা আমি জাস্ট ইউজ করে দেখাচ্ছি আর একটু এক্সপ্লেন করে এছে তার আগে দেখেন আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা যদি অ্যাপে যাই হেল্পারে যাই তো আমরা এখানে কি করি কিছু কমন কাজ করি ঠিক না যে জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের একটু সহজ হয় আর কি দেখতে না হচ্ছে মানে যেগুলো হচ্ছে আমরা ফুল আমাদের অ্যাপ্লিকেশানে ইউজ করতে পারি হ্যাঁ তো আমি এখানে দুটো জিনিস একটা লিখছি দেখেন এখানে হচ্ছে টাইম এলাপসড স্ট্রিং তো এটা হচ্ছে ওই যে আমরা যে একটা জিনিস তৈরি করতেছি সেটা হচ্ছে ধরেন মিনস হচ্ছে ওই যে আমরা যে মিন এগো যেমন আসলে আমি কত মিনিট আগে আমি কাজটা করছি এই একটা রকম একটা রেজাল্ট চাই তার জন্য হচ্ছে এরকম একটা ফাংশান আছে তো এই ফাংশানের নাম হচ্ছে ধরুন আমি তৈরি করলাম আর কি আছে তো না আসলে আমরা মেনুয়ালি তৈরি করে নিছি তো এটা যেটা করে সে হচ্ছে জাস্ট আপনি যে ডেটটা দিচ্ছেন মানে হচ্ছে যে ডেটটা আমরা দিছি এবং যে ডেটটা হচ্ছে বর্তমান যে ডেটটা এই দুইটো ডেটের মধ্যে সে হচ্ছে একটা কম্পেয়ার করে যে আসলে কত সেকেন্ড হয়েছে দেন সে যেটা করে ওই সেকেন্ডের উপর ভিত্তি করে বা যে একটা মানে সে মূলত হচ্ছে একটা সেকেন্ড রিটার্ন করে আর কি বা একটা ডিফারেন্স রিটার্ন করে ওই ডিফারেন্স থাকে সে হচ্ছে প্রথমে সেকেন্ডে কনভার্ট করে দেন মিনিটে কনভার্ট করে দেন হচ্ছে ঘন্টাতে কনভার্ট করে এরপর হচ্ছে ডেটে কনভার্ট করে করে সে আমাকে জাস্ট বলে দেয় যে তুমি এত মিনিট আগে এত দিন আগে অথবা এত ঘন্টা আগে কী করছো এই মেসেজটা পাঠিয়েছ বা এত মিনিট আগে এই জিনিসটা পাঠানো হয়েছে আর এখানে হচ্ছে একটা ডিফল্ট টাইম জোন সেট টাইম জোন সেট করে দিতে হয় তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি এশিয়া ঢাকা তো সাধারণত যেটা হয় বাই ডিফল্ট হচ্ছে এটা ইউটিসি মিনস হচ্ছে আমেরিকা বা ইউনাইটেড স্টেটের যে টাইমটা আছে সে ওইটা আপনাকে রিটার্ন করে ধরুন আমাদের এখানে আছে কত এখন আটটা বাট আপনাকে রিটার্ন করবো হচ্ছে দুইটা হুম এরকম আর কি তো যত ঘন্টা ডিফারেন্স তত ঘন্টার ওই ওই দেশের সময়টা আপনাকে রিটার্ন করবে তো এখানে ডিফল্ট টাইম জোনটা আমরা একটু সেট করে দেবো যেন আমাদের বর্তমান যে ডেটটা আছে বা যে টাইমটা আছে ওই টাইমটাই কি হয় সেট হয়ে যায় এখন আসেন এই যে আমরা হোমের মধ্যে একটা কাজ করতেছি ঠিক না বা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা যে দেখানোর চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে দেখানোর চেষ্টা করতেছি কোথায় দেখেন এই গ্রিথিংসে বা হচ্ছে এই যে এগারো মিনিটস এগোতে ঠিক আছে তো আমাদের যেটা করতে হবে ওই সে যে সময় মেসেজটা দিছে ওই সময়টা আমরা এখানে পাঠাই দিব ঠিক আছে তো আমাকে যেটা করতে হবে ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলার থেকে এখানে আরেকটা জিনিস আমাকে পাঠিতে হবে হ্যাঁ যে আসলে লাস্ট টাইম হ্যাঁ বা হচ্ছে সেন্ড টাইম সেন্ডিং টাইম তো সেন্ডিং টাইম বলতে হচ্ছে যে আসলে কোন টাইমে আমি পাঠাইলাম তো আমি ধরেন এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি যে নিউ ডেট টাইম ওকে তো ডেট টাইম বললে অথবা হচ্ছে আপনি চাইলে নিউ ডেটটাও কল করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা ডেট টাইমটাই কল করেন ডেট টাইম দিয়ে আপনি ধরেন এখানে আচ্ছা আমি এখানে জাস্ট ডেটটাই কল করি ঠিক আছে নিউ ডেট আচ্ছা ডেট টাইমটাই লাগবে না আচ্ছা মেবি শুধু ডেটটা দিতে হবে ঠিক আছে ডেট তো ডেটের মধ্যে আসলে আমার কোন ফর্ম্যাটের ডেটা দরকার সেটা আমাকে বলে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমি এখানে দিব হচ্ছে প্রথমে বড় হাতের ওয়াই বড় হাতের ওয়াই মানে হচ্ছে ফুল মানে ফুল ইয়ার মানে হচ্ছে দুই হাজার মানে ইয়ারকে তো আমরা দুইভাবে লিখতে পারি ঠিক না একটা হচ্ছে জাস্ট টোয়েন্টি টু আর একটা হচ্ছে টু জিরো টু টু হ্যাঁ তো তো টু জিরো টু টু চান মানে হচ্ছে ফোর ক্যারেক্টারে চান তাহলে দিতে হবে বড় হাতের ওয়াই দেন হচ্ছে মান্থ হ্যাঁ জাস্ট সংখ্যাটা দেন হচ্ছে ডে এরপর হচ্ছে আমাকে দিতে হবে আওয়ার হ্যাঁ আওয়ার মানে হচ্ছে জাস্ট এচ হুম এরপর হচ্ছে একটা এভাবে একটা কলন দেবেন দিয়ে দেবেন হচ্ছে আই আই মানে হচ্ছে মিনিট হ্যাঁ আর দেন হচ্ছে এস এস মানে হচ্ছে কি সেকেন্ড তাহলে যেটা হবে এ সেন্ডিং টাইমটাও আপনার কাছে শেয়ার হয়ে যাবে বা হচ্ছে আপনার এখানে চলে আসবে তো এই টাইমটাকে ধরুন আমরা এখান থেকে আগে দেখতে চাই যে আসলে টাইমটা আসছে কি না দেখেন আর যদি টাইমটা এসে থাকে তাহলে ধরো আমরা হেল্পার থেকে এই যে একটা ফাংশান আমরা ক্রিয়েট করলাম এই ফাংশানটাও আমরা কল করব ঠিক আছে তো আমি ধরেন এখানে দিয়ে দিলাম টাইম ইলেস টাইম দেন হচ্ছে তার মধ্যে আমি এই জিনিসটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে দিলাম এখন দেখেন যদি আমি রিলো
তো রিলোড দিলে এগুলো আপাতত আসবে না কারণ এখানে একটা এরোড দিবে তো আমাদের নতুন একটা ডেটা যদি আমরা সাবমিট করি তখন হচ্ছে জিনিসটা কাজ করবে দিলাম সামথিং সামথিং মেসেজ দেখেন আমি কয়টায় পাঠাইছি আটটা চুয়াল্লিশে ওকে তো আটটা চুয়াল্লিশ বলতে বোঝায় আসলে মানে আট সকাল আটটা চুয়াল্লিশ হ্যাঁ এখন কিন্তু আটটা চুয়াল্লিশ না হচ্ছে বিশটা চুয়াল্লিশ তো এটা একটু মেনটেন করতে হবে এটা ছাড়া পরে এখানে পিছনে আসেন এখানে এজটাকে বড়ো হাতের এজ দিয়ে দেবেন হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে বড়ো হাতের হয়ে যাবে এখন ধরেন আবার সেন্ড করি এখন আপনি সকাল থেকে মানে এটা হচ্ছে আমাকে সকাল থেকে বর্তমান টাইমের ডিফারেন্সটা দেখাচ্ছে কিন্তু এখন যদি আমি সাবমিট করি দেখেন এখন যেটা বলবে যে থ্যাংকস ফর ফিডব্যাক জাস্ট নাও মানে আমি মাত্র পাঠাইছি ঠিক আছে মেসেজটা আমি মাত্র পাঠাইছি ওকে তো তাহলে দেখেন মোটামুটি আমরা মানে একটা ডেটা পেয়ে গেলাম যে আসলে কীভাবে মানে কত কখন আমরা এটা পাঠাইছি ওকে তা আপনি চাইলে হচ্ছে এখানে জাস্ট সময়টাও দিতে পারেন হ্যাঁ যে আসলে আমি কয়টা বাজে মেসেজটা দিছি তো সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো এগোনা দিয়ে জাস্ট এটাও ইউজ করতে পারেন তো আমি জাস্ট এটাকে কমেন্ট করে রাখতেছি আপাতত আর এখান থেকে ধরেন আমি জাস্ট সময়টা পাঠাই দিচ্ছি ঠিক আছে একটা ছোটো হাতের এসি দেন সমস্যা নেই আর এখানে একটা এ দিয়ে দেন হ্যাঁ এ মানে হচ্ছে এ এম অথবা পি এম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সেন্ডিং টাইমটাও আমরা কি করতে চাই এখানে দেখাতে চাই এই যে আমাদের এই জায়গাতে হ্যাঁ তো ধরেন আমি তো এটাকে দেখাইলাম আর এই এগারো মিনিট এগারোয়ের জায়গায় আমি ধরেন এটা দেখাই দিচ্ছি যে সেন্ডিং টাইম ঠিক আছে তো সেন্ডিং টাইম ওকে আর গ্রিথিং ম্যাচে সব কিছু মোটামুটি এখন ওকে ঠিক আছে তাহলে এখন আসেন আরেকটু কাজ একটু বাকি আছে দেখেন আমি যদি রিলোড দিই তো এটা কিন্তু আমার আসতেছে দেখেন আমি এখন যতবার রিলোড দিব তত এখানে সময়টা বাড়বে হ্যাঁ যেহেতু আমি নতুন ডেটা সাবমিট করতেছি না দেখেন এখানে সে আমাকে দেখাচ্ছে যে আসলে কখন আমি ডেটাটা বা হচ্ছে কখন আমি দেখছি আর কি ঠিক আছে তো এখন ধরেন যদি আপনি নতুন ডেটা দেন আবার তখন এই জিনিসটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন এইভাবে থাকবে না ওকে এখানে এখন দেখবেন হচ্ছে কি আটটা ছেচল্লিশ পিএমে সে কী করছে আচ্ছা আমি মেসেজটা পাঠাইছি ওকে আচ্ছা এখন এই যে একটা কোড আছে এই কোডটাও কী করতে হবে যখন আমার সেশনে এই সেন্ডিং মেসেজটা থাকবে বা সাকসেসটা থাকবে তখনই কিন্তু আমার এই জিনিসটা দেখাইতে হবে ঠিক আছে তার আগে কিন্তু না তাহলে আমি যেটা করব এই যে আমি যে একটা ইফ কন্ডিশন ইউজ করছি হ্যাঁ তো ইফ কন্ডিশনটাকে আমি একটা পিএসপি কোডের মধ্যে নিয়ে আসি ওকে তাহলে কি করতে হবে আমাদের প্রসেসটা একটু চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ তো আমি যেটা করব এই ইফটাকে হ্যাঁ জাস্ট ইফটাকে কাট করব ইফটাকে কাট করে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা পিএসপিতে পিএচপি হ্যাঁ তো পিএচপির মধ্যে আমি এখানে জাস্ট বলে দিচ্ছি এরকম ঠিক আছে তো দেওয়ার পর সে যেটা করবে যদি আমার কাছে সেশনের মধ্যে যদি আমার সাকসেস মেসেজ নামে কিছু থাকে তখন হচ্ছে এই কোডটাও প্রিন্ট করবে আর এই জিনিসটাও প্রিন্ট করবে হ্যাঁ তো আমাদের ই কোডটা আপাতত দরকার হচ্ছে না আমরা ধরেন এটাই কেটে দিলাম আর এই যে স্ক্রিপ্টটা আছে স্ক্রিপ্টটা আর ইকোর মধ্যে না রাখলেও চলবে ঠিক আছে আপনি জাস্ট এটাকে নিচে দিতে পারেন ওকে তাহলে এগুলো অনেকগুলো শর্টকাটে আপনি কাজগুলো করতে পারেন আর এই পিএসপিতে শুধুমাত্র এই সেকেন্ড ব্যাকেটটা থাকবে হ্যাঁ কারণ এই যে একটা ইফ কন্ডিশন বা আছে ইফ ব্লক আপনি শুরু করছেন এটাকে শেষ করতে হবে কোথায় এই জায়গাটাতে ঠিক আছে জাস্ট একদম শর্টকাটে কাজটা করে দিলাম ওকে তো এটা দেখেন আমরা কিন্তু পার্ট বাই পার্ট এটাকে শর্ট করছি আপনি যদি না বুঝেন তাহলে আরেকটু এটাকে রিভাইজ করে দেখতে পারেন ঠিক আছে তো প্রবলেম এখন আরেকটা আছে এখন সব কিছু আগের মতোই কাজ করবে এটা সমস্যা নেই হয়তো এটা দেখাবে না কিন্তু দেখেন এই মেসেজটা আমাদেরকে প্রতিবার দেখাইতেই থাকবে হ্যাঁ দেখেন দেখাচ্ছে তো দেখাচ্ছে হ্যাঁ এটা যাওয়ার কোনো নাম নাই তো আমাকে কি করতে হবে এই মেসেজটা প্রথমবার দেখাবে সেকেন্ডবার আর কি করবে না এই মেসেজটা দেখাবে না তো যখনই আমাকে মেসেজটা প্রিন্ট হচ্ছে এখানে এরপরে কি করতে হবে এই সেশন থেকে এই মেসেজটা এবং এই সেন্ডিং টাইমটা এই দুটাকে আমাকে রিমুভ করে দিতে হবে ওকে তো এই জিনিসটা আমরা জানি কীভাবে করতে হয় সেটা হচ্ছে দেখেন আপনি যে পরবর্তী যে পিএচপিটা আছে এখানে আমরা আরেকটু কাজ করব সেটা হচ্ছে কি আনসেট হ্যাঁ তো আনসেটের মধ্যে আমি যদি দুটা ভেরিয়েবলটা বলে দিব একটা হচ্ছে সেন্ডিং টাইম আর আরেকটা হচ্ছে কি মেসেজ সাকসেস ডান তাহলে যেটা হবে আমি যখন বা ক্লায়েন্ট হ্যাঁ বা হচ্ছে যে কোনো ইউজার যখন আমাকে একটা মেসেজ পাঠাবে তখন হচ্ছে প্রথমে মেসেজটা দেখ তাকে দেখাবে যে হ্যাঁ তুমি এই জিনিসগুলো লিখছ ঠিক আছে দেন কি করবে সে হচ্ছে এতটুকু প্রিন্ট করার পর সেশন থেকে এই জিনিসগুলো ডিলিট করে দিবে ওকে এখন দেখেন যদি আমি এখন রিলোড দিই দেখেন প্রথমবার দেখাবে বাট পরবার কিন্তু আর দেখাবে না দেখেন ডান এবং আমি যদি কন্ট্রোল ইউ দিই হ্যাঁ দেখেন আমি কন্ট্রোল ইউ দিলাম ইউ দিলে দেখবেন আপনাকে আর ওই যে একটা এখানে যে আমরা কিছু কোড করছি ওই কোডগুল
লাইট কোড হ্যাঁ যে আসলে আমি আমার যখন প্রয়োজন তখন আমি ডেটা দেখাবো বা স্টেমেলটা প্রিন্ট করবো যখন দরকার নেই তখন আমি দেখাবো না ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকবার রিভাইজ দিই যে ধরুন আমি নতুন একটা মিস মেসেজ দিচ্ছি সাবজেক্ট লিখলাম আপনি আপনার মতো একটা মেসেজ এখানে দিয়ে ফেললাম ধরুন আমি এখান থেকে একটু নিচের দিকে যেতে হবে অনেক নিচে কই যে গেল আচ্ছা আমরা কিছু এখান থেকে নিয়ে আসি হ্যাঁ ধরুন এখান থেকে যে কোনো একটা টেক্সট কপি করি কপি করে আমি ধরেন এখানে বলে দিলাম দিয়ে যদি রিলোড দেই দেখেন তো এখানে একটা জিনিস প্রবলেম করতেছে সেটা হচ্ছে আপনি এই যে আমাদের এখানে অনেকগুলো ডাবল কোটেশন লিখছি না দেখেন আমি পিছনে যাই দেখেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডাবল কোটেশন ছিল ঠিক না এই ডাবল কোটেশনগুলোকেও আমাদের কি করতে হবে জাস্ট একটু রিমুভ করতে হবে হ্যাঁ তো এটা রিমুভ করার প্রসেস হচ্ছে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলারে আসবেন ওকে আসার পর মানে প্রবলেমটা একটু বলি ধরেন আমি আপাতত ডেটা সেট করলাম না হ্যাঁ বা হচ্ছে এখানে যে কয়েকটা পার্ট আছে এই কয়েকটা পার্টকে আমি জাস্ট কমেন্ট করলাম আমি জাস্ট হচ্ছে এই পার্টটা একটু দেখানোর চেষ্টা করবো যে এখানে আসলে কী ঘটতেছে তা আমি যদি এই শেষের প্রিন্টটাকে বা হচ্ছে ইকোটাকে আর একটু অন করে দেখানোর চেষ্টা করি আমি সাবমিট যদি করি দেখেন এখানে এই নামের মধ্যে দেখছেন এই যে এখানে যদি খেয়াল করে দেখেন ভ্যালুজের মধ্যে এই ডাবল কোটেশন ডাবল কোটেশনের মধ্যে এখানে দেখেন অনেকগুলো ডাবল কোটেশন চলে আসছে ঠিক না এই ডাবল কোটেশনগুলো হচ্ছে আপনাকে প্রবলেম করতেছে আর কি ঠিক আছে বা আপনাকে সমস্যা করতেছে তো সেক্ষেত্রে এগুলোকে একটু রিপ্লেস করতে হবে তো রিপ্লেস করার প্রসেস হচ্ছে আপনি এখানে এস টি আর রিপ্লেস নামে একটা ফাংশান আছে হ্যাঁ যে এস টি আর রিপ্লেস ওকে তো এস টি আর রিপ্লেস যেটা করে সে হচ্ছে কারণ নির্দিষ্ট কিছুকে সে জাস্ট রিপ্লেস করে দেয় হ্যাঁ তো যেহেতু আমরা জানি হচ্ছে কি যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে সিঙ্গেল কোটেশন লেখা যায় না ওকে ম্যাট লিখতে গেলে কী করতে হয় আপনাকে একটা ব্যাক স্ল্যাশ ইউজ করতে হয় ঠিক আছে তো আমরা ধরেন জিনিসটা এইভাবে লিখব যে ধরেন এখানে এভাবে এরকম একটা কিছু লিখলাম ওকে আমরা হচ্ছে এই ডাবল কোটেশনটাকে কী করতে চাই রিপ্লেস করতে চাই কোথায় থেকে এই যে আমরা করতে চাই হচ্ছে যে মেসেজ থেকে ঠিক আছে তো কি দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই সেটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে হ্যাঁ তা আমরা ধরেন রিপ্লেস করতে চাই হচ্ছে জাস্ট এই ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে ওকে মানে হচ্ছে আমরা মানে জিনিসটা হয়তো আপনার কাছে একটু কঠিন মনে হচ্ছে জাস্ট এখানে দুইভাবে দিতে হবে আর কি ডাবল কোটেশন দিতে হবে ঠিক আছে এভাবে দিতে হবে ওকে তো আউটপুটটা একটু দেখেন যে আসলে একটা আউটপুটটা কী হ্যাঁ তো এখন আমি যদি নিচে একটু প্রিন্ট করি হ্যাঁ মেসেজটাকে আমি জাস্ট প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি নিচে কোয়েরির উপরে ওকে দেখেন তো এগুলো স্ট্রিংয়ের ফাংশান ছিল মূলত দেখেন আমি যদি এই উপর লাইনটা একটু দেখি দেখেন সব কিছু কিন্তু ঠিকঠাকই আছে ঠিক আছে দেখেন কোনো কিছু কিন্তু তেমন একটা চেঞ্জ হয় নাই ওকে কিন্তু তাহলে এই কাজটা কেন করলাম এই কাজটা এই কারণেই করছি যে আসলে আমরা যদি ডাবল কোটেশনের মধ্যে ডাবল কোটেশনকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে প্রসেস হচ্ছে এইটা হ্যাঁ তো এখানে দেখা গেছে এটা যেহেতু ডাবল কোটেশনের মধ্যেই আছে দেখেন একটা ডাবল কোটেশনের মধ্যেই আছে তাহলে তার ভিতরে যে ডাবল কোটেশনগুলো আছে তাকেও এভাবে কী করে দিতে হবে রিপ্লেস করে দিতে হবে তো আপনি যেটা করবেন এই যে একটা এই এটাকে কাট করবেন হ্যাঁ কাট করে হচ্ছে এখানে জাস্ট লিখে দেন আশা করি এখন আর সমস্যা করার কথা না তারপরও দেখি হ্যাঁ আচ্ছা এখানে যেটা করেন এই কাজটা এখানে না করে এখানে করেন নিচে ডলার মেসেজ কল এটা ঠিক আছে এখন আশা করি একটা আউটপুট আসবে ওকে আসলো আসার পর যদি আমরা এখন এটাকে এই যে এই জিনিসগুলোকে আবার অন করে দিই আর এটাকে দরকার না এটা কমেন্ট করে দিলেও চলে ঠিক আছে দিলাম দেওয়ার পর যদি রিলোড দেই দেখেন এখন কিন্তু আর ওই সমস্যাটা করে না এবং দেখেন আমাকে আপনাকে কী বলছে থ্যাংকস ফর ইউর ফিডব্যাক আর এখানে ধরেন ওই যে সময় সে ডেটা সাবমিট করছে ওই সময়টা আপনাকে এখানে বলে দিল ওকে তো এখন যদি আমি আবার রিলোড দিই দেখেন এখন আর ওই কোডটা আমাকে দেখাবে না ওকে তো এই ছিল মোটামুটি ওভারঅল একটা মেসেজ সেন্ড করা নিয়ে ঠিক আছে তো ক্লাসটা আমি একটু বড় হয়ে যাচ্ছে তো মোটামুটি আমরা একটা ফর্মকে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় একটা টেবিল ক্রিয়েট করা হ্যাঁ টেবিল যদি এক্সিস্ট না থাকে টেবিল ক্রিয়েট করা এবং ওই টেবিলের মধ্যে কি করা ডেটা পাস করা এবং যদি আমরা কোনো মিক্স মেসেজ পাঠাতে যাই যে সেখানে আসলে অনেক ধরনের টেক্সট আছে হ্যাঁ তখন হচ্ছে এইভাবে পাঠাইতে হবে ঠিক আছে আর এখানে যদি আমরা দেখি যে আসলে একটা কোডটা যদি আর একটু দেখি প্রথম থেকে হ্যাঁ তো প্রথমে দেখেন আমরা একটা ডেটাবেসকে কানেক্ট করলাম ক্রিয়েট করলাম নিজেদের মতো করে একটা ইউজার ক্রিয়েট করলাম তাকে সেখানে পাসওয়ার্ডও দিয়ে দিলাম যেন এই পাসওয়ার্ড ছাড়া কি না করে কাজ না করে দেন হচ্ছে এখানে চেক করলাম যে আসলে এই যে আমরা যে টেবিলে 
ডেটা পাঠাতে যাচ্ছে সেটা এক্সিস্ট আছে কিনা না থাকলে ওই টেবিলটা ক্রিয়েট করা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে রিকোয়েস্ট থেকে মেসেজগুলো নিয়ে বা ডেটাগুলো নিয়ে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবলে রাখা দেন হচ্ছে যদি আপনি জানেন বা হচ্ছে মনে করেন এই মেসেজ বা এই ভেরিয়েবলগুলোর মধ্যে একাধিক ডাবল কোটেশন থাকতে পারে তাহলে সেটাকে ডাবল কোটেশনের মাধ্যমে কি করা রিপ্লেস করা তো তার জন্য প্রসেসটা এরকম আর কি হ্যাঁ দেন হচ্ছে একটা কোয়েরি লেখা হ্যাঁ দ্য কোয়েরিটা হচ্ছে কি ইনসার্ট ইন্টু কন্ট্যাক্ট মেসেজ দেন হচ্ছে এখানে কলামগুলো সিরিয়ালি বলা যে আসলে কোন কলামের পরে কোন কলামে আপনার এটা পাঠাতে চান এবং এই সিরিয়াল মেনটেন করে কি করা এখানে ভ্যালুগুলো দিয়ে দেওয়া হুম তো আমরা এখানে জাস্ট হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশটা ইউজ করছি কারণ হচ্ছে আমরা এখানে ডাবল কোটেশনকে প্রিন্ট করতে চাই তো ডাবল কোটেশনের মধ্যে ডাবল কোটেশন লিখা যায় না তার জন্য প্রসেসটা হচ্ছে এইরকম হ্যাঁ তো মেসেজের মধ্যে অনেকগুলো ডাবল কোটেশন থাকতে পারে তো ওই ডাবল কোটেশনগুলোকে এইভাবে লিখতে হবে হ্যাঁ স্ল্যাশ ডাবল কোটেশন হ্যাঁ তার প্রসেস হচ্ছে এরকম তার একটু এলোমেলো লাগতে পারে আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন জিনিসটা বুঝবেন এরপর হচ্ছে দেখেন এই যে একটা কোয়েরি লিখলাম এই কোয়েরিটাকে আমরা রান করলাম যদি এটা কোয়েরি সাকসেসফুলি হয় তাহলে তো হবে আর নাহলে একটা এরর দিবে দেন হচ্ছে আমরা কি করলাম যে ইউজার আমাদেরকে ডেটা পাঠাইলো ওই ইউজারের জন্য আমরা একটা মেসেজ পাঠাইলাম তাকে একটা থ্যাঙ্ক থ্যাংক ইউ জানালাম আর কি থ্যাংক ইউ জানানোর পর আমরা যে রাউটে আছি রাউট সাবমিট ওই রাউট থেকে আমরা কি করছি হোমে পাঠাই দিয়ে আবার কন্ট্যাক্ট ফর্মে চলে আসলাম তো কন্ট্যাক্ট ফর্মে আসার পর আমরা প্রথমে চেক করছি যে আসলে সেশনের মধ্যে আমাদের মেসেজ সাকসেস নামে কোনো কি আছে কিনা হ্যাঁ যদি থাকে তখন কি করবে সে আমাকে একটা টোস্টার প্রিন্ট করবে হ্যাঁ তো টোস্টারের মধ্যে কি থাকবে একটা গ্রিটিং মেসেজ থাকবে একটা হেডিং থাকবে এই মেসটা দরকার না কেটে দেন দেন সেখানে কি থাকবে এখানে ওই সেন্ডিং টাইমটা হ্যাঁ যে আসলে সে কয়টা বাজে আমাকে মেসেজটা দিছে দেন এখানে হচ্ছে যে আমরা একটা গিটিং মেসেজ দিছি সেটা থাকবে ওকে আমরা চাইলে এটাকে কালারও চেঞ্জ করতে পারেন আপনি আপনার মতো হ্যাঁ অথবা টেক্সট ক্যাপিটালাইজও করে দিতে পারেন ঠিক আছে এখন যদি আমি রিলোড দিই দেখেন রিলোড দিলাম দেন রিলোড দিয়ে ধরেন আমি একটা ডেটা দিলাম সাবমিট করলাম দেখেন এই টেক্সটটা এখন সব ক্যাপিটালাইজ হয়ে গেছে আর কি এটা জাস্ট একটা মেসেজ আপনি আপনার মতো করে দেখাইতে পারেন ঠিক আছে তো এবং এই সবগুলো মেসেজ কী হচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু সেভ হয়ে যাচ্ছে দেখেন অনেক বিশাল প্রায় পনেরোটা ষোলোটা মেসেজ কী হয়ে গেছে এখানে সেন্ড হয়ে গেছে তো পরবর্তী কাজ হবে এই মেসেজগুলোকে আমাদের এই ড্যাশবোর্ডে দেখানো ঠিক আছে লগ ইন করে যেতে হবে লগ ইন করলাম করার পর যখন এখান থেকে দেখেন এখানে এই যে দেখেন কন্ট্যাক্ট নামে আমাদের একটা মেসেজ আছে এই পেজটা আমাদের বানানো নাই আর কি যার কারণে এরোড দিল তো এখানে হচ্ছে কী চাই আমরা আমাদের ডেটাগুলোকে দেখতে চাই তো এই নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব বা আমাদের নেক্সট ক্লাসটা হবে আসার ক্লাসটা এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম